فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنبر قرية سخوذر سخوذر قلع உங்கள் அனைவர் மீதும் எல்லாம் வல்ல ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவட்டுமாக இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி பல்வேறு மதத்தவர்கள் வாழ்கிற நாட்டிலே அனைவரும் நல்லிணக்கத்தோடும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டும் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டு பல வருடங்களாக தமிழகத்திலே நடைபெற்று வருகின்ற நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி முழுக்க முழுக்க முஸ்லீம் அல்லாத நண்பர்களுடைய கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கிற நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் இஸ்லாத்தை பற்றிய ஒரு சிறு அறிமுக உரையோடு நாம் கேள்விகளுக்குள் நுழைவோம் இஸ்லாம் என்ற மார்க்கம் பல்வேறு செய்திகளை உலகத்திற்கு சொன்னாலும் அது சொல்லுகிற முக்கியமான செய்திகளிலே மனித நேயம் முதன்மையான இடத்தை வகிக்கிறது பொதுவாக மதங்கள் என்று சொன்னால் கடவுளை எப்படி நெருங்குவது கடவுளை எப்படி வழிபடுவது கடவுளுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களை எப்படி செய்வது இவற்றைத்தான் முன்னிலைப்படுத்தி பேசுவதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் ஆனால் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை பொறுத்தவரை கடவுளுக்கு செய்கின்ற காரியங்களை சொல்லித் தருவது போலவே மனிதர்கள் தங்களுக்குள்ளே நேர்மையாகவும் நியாயமாகவும் நல்ல இணக்கத்துடனும் வாழ வேண்டும் இது ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்று இஸ்லாம் போதிக்கிறது முதலாவதாக இதற்கு இஸ்லாம் எடுத்து வைக்கிற அடிப்படை என்னவென்று சொன்னால் உலகத்திலே யாரும் சொல்லாத சிந்திக்காத கோணத்திலே முதன் முதலாக இஸ்லாம் இந்த செய்தியை உலகத்திற்கு சொல்கிறது என்ன சொல்கிறது என்று சொன்னால் நீங்கள் முஸ்லீம்களாக இருந்தாலும் இந்துக்களாக இருந்தாலும் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் மத நம்பிக்கை அற்றவர்களாக இருந்தாலும் தமிழ் மொழி பேசக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் இன்ன பிற மொழிகளை பேசக்கூடியவர்களாக நீங்கள் இருந்தாலும் இந்தியர்களாக இருந்தாலும் வேறு எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் எல்லோருமே ஒரு தாய் தந்தையின் மூலமாகத்தான் உருவானீர்கள் இஸ்லாம் உலகத்துக்கு சொல்ற செய்தி என்னவென்றால் கடவுள் வந்து ஒரு ஜோடியைத்தான் படைத்தாராம் அந்த ஒரு ஜோடியிலே இருந்து பல்கி பெருகித்தான் நம்ம பல மதங்களாக பல மொழி பேசக்கூடியவர்களாக பல தேசத்தவர்களாக நம்ம மாறி இருக்கிறோம் இது மனித நேயத்தை சொல்வதுல இது ஒரு முக்கியமான ஒரு அடிப்படை இந்த அடிப்படையை ஒத்துக்கொண்டால் தான் நமக்குள்ள மனித நேயமே வரும் இப்ப நம்முடைய மதம் என்னவா வேண்டாம் இருக்கட்டும் நம்முடைய மொழி எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் எங்களுடைய அப்பனும் உங்களுடைய அப்பனும் ஒரு ஆள் என்று சொல்லும் பொழுது நமக்குள்ள என்ன பிறப்பின் அடிப்படையில் என்ன ஏற்றதாழ்வு நமக்குள்ள பிறப்பின் அடிப்படையில் இவர் வசந்தவர் இவர் தாழ்ந்தவர் சொல்ல இயலுமா அப்ப ஒரு தாய்க்கும் ஒரு தந்தைக்கும் பிறந்த ரெண்டு பிள்ளைகள் எப்படி ஒருத்தர் உயர்ந்தவர் ஒருத்தர் தாழ்ந்தவர் சொல்ல முடியாது ஆனா சொல்லலாம் அவங்களுடைய நடவடிக்கைகளை வச்சு சொல்லலாம் அவங்களுடைய உழைப்பை வைத்து சொல்லலாம் ஒருத்தர் படிச்சிருக்காரு ஒருத்தர் படிக்கல படிச்சவர் வசந்தவர் சொல்லலாம் ஒருத்தர் நல்ல திறமையா இருக்காரு ஒருத்தர் திறமை இல்ல அதுக்காக சொல்லலாம் இவர் இந்த ஜாதியில பிறந்ததுனால இவர் வசந்தவர் அவர் அந்த அப்பனுக்கு பிறந்ததுனால தாழ்ந்தவர் சொன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு அப்பன் தானே வர்றாரு கடைசியில அப்படின்னு சொல்லி உலகத்துல சர்வ தேசத்துக்கும் ஒரு மனித நேயத்திற்கு பாதை அமைக்கிறது இஸ்லாம் சில பேர் இந்த மனித நேயத்திற்காக வேறு வேறு சித்தாந்தங்களை சொல்லி ஒற்றுமைப்படுத்த பார்ப்பார்கள் எப்படி சொல்வார்கள் எல்லாருடைய ரத்தமும் சிவப்பு சொல்லுவாங்க உயர்ந்தவர் என்ன தாழ்ந்தவர் என்ன உடல் மட்டுமே கருப்பு உதிரம் என்றும் சிவப்பு என்றெல்லாம் பாடல் படிக்கிறார்கள் 
அப்ப ரத்தம் நம்ம எல்லாருக்கும் சிவப்பு தானே ரத்தம் எல்லாருக்கும் சிவப்புண்டா சமத்துவம் வந்துருமா ரத்தம் எல்லாருக்கும் சிவப்புண்டா மிருகத்துக்கு கூட சிவப்பு தான் அதனால மிருகமும் மனசுல சமமாக முடியுமா ரத்தம் சிவப்பு என்று சொல்ற சித்தாந்தத்தினால எல்லாம் நமக்குள்ள சகோதரத்துவமும் மனித நேயமும் வராது இன்னும் சொல்ல போனா ரத்தத்துல குறிப்பே இருக்குது ரத்தத்துல ஏ இருக்குது பி இருக்குது ஓ இருக்குது அதுல பாசிட்டிவ் இருக்கு நெகட்டிவ் இருக்கிறது ரத்தங்கிறது சிவப்புங்கிறது ஒரு மனித நேயத்தை சொல்வதற்குரிய வழிமுறையா இது எல்லாரும் ஒத்துக்கொண்டா எல்லாரும் சகோதரர் ஆயிட முடியுமா அப்ப ஆறு மாடு கழுத குதிரையெல்லாம் சகோதரர் ஆயிரணும் அது சரியான அடிப்படை இல்ல அடிப்படை என்னன்னு கேட்டா நம்ம எல்லாருமே இன்னைக்கு அறுநூறு கோடி பேர் இருக்கிறோம் உலகத்துல கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஐநூறு கோடி பேர் இருந்திருப்போம் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நானூறு கோடி பேரா உலகத்துல இருந்தோம் இன்னும் கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி முன்னூறா இருந்திருப்போம் இருநூறா இருந்திருப்போம் நூறு கோடியா இருந்திருப்போம் ஐம்பது கோடியா இருந்திருப்போம் பத்து லட்சமா இருந்திருப்போம் அஞ்சு லட்சமா இருந்திருப்போம் அதுக்கு முந்தைய ரெண்டாயிரமா இருந்திருப்போம் அதுக்கு முந்தி போனா இருநூறா இருந்திருப்போம் அதுக்கு முன்னாடி போனா இருபது பேரா இருந்திருப்போம் அதுக்கு முன்னாடி போனா பத்து பேரா இருந்திருப்போம் அதுக்கு முன்னாடி போனா ரெண்டு பேர்ல வந்து முடியும் இப்படியே குறைச்சிக்கிட்டு போனோம்னு சொன்னா இந்த உலகம் எங்க போய் முடியும் ரெண்டே ரெண்டு பேர்ல போய் முடிஞ்சிடும் அப்ப அதுல இருந்தா நம்ம எல்லாரும் பிறந்திருக்கிறோம்னு ஒத்துக்கொண்டால் உங்க கொள்கை வேறாவும் என் கொள்கை வேறாவும் இருக்கிறதுக்கு அடிச்சுக்கணுமா நம்ம எல்லாம் ஒரு ஒரு தாய் தந்தைக்கு பிறந்திருக்கிறோம் எனக்கு பிடிச்ச கொள்கையை நான் எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச கொள்கையை நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க இதுக்காண்டி அடிச்சுக்கணுமா இதுக்காண்டி வெட்டிக்கிட்டு சாவணுமா அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக்கை இஸ்லாம் வந்து உலகத்துக்கு எடுத்து வைக்கிறது அதே மாதிரி இந்த மனித நேயத்தை பற்றி இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய இன்னொரு கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டா பொதுவாக கடவுளுக்கு செய்யற கடமைகள்னு சில கடமை இருக்குங்க எல்லா மதங்கள்லையும் இப்ப இஸ்லாத்தை எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் தொழுகை நடத்த வேண்டும் நோன்பு வைக்க வேண்டும் ஹஜ்ஜி செய்ய வேண்டும் இதெல்லாம் எங்களுக்கு கடவுளுக்கு செய்யற கடமை இதே மாதிரி மனுஷனுக்கு செய்யற கடமை என்று சில கடமை இருக்கிறது இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டா கடவுள் கடவுளுக்கு செய்யற கடமைகளில் நீங்கள் ஏதாவது குறை வைத்தால் கடவுள் நினைத்தால் மன்னித்து விடுவார் மனிதர்களுக்கு நீங்கள் அநீதி இழைத்தீர்களே ஆனால் மனிதர்களுக்கு நீங்கள் அக்கிரமம் புரிந்தீர்களே ஆனால் கடவுள் வந்து மறுமையில மன்னிக்க மாட்டார் அந்த மனிதன் மன்னிக்காத வரை கடவுள் மன்னிக்க மாட்டார் என்று சொல்லி நான் ஒருத்தன் அநியாயமா அடிச்சிருக்கிறேன் அவனுடைய சொத்தை பறிச்சிருக்கிறேன் அவன் மீது அவதூறு சொல்லி இருக்கிறேன் கோல் சொல்லி இருக்கிறேன் புறம் பேசி இருக்கிறேன் அவனுடைய சொத்துக்களை சூறையாடி இருக்கிறேன் நம்பிக்கை துரோகம் செஞ்சிருக்கிறேன் இவன் எல்லாம் இறைவன் நாளைக்கு முறையிடுவான் கடவுள்கிட்ட கடவுளே இவன் எனக்கு இந்த அநியாயம் பண்ணனா இப்ப கடவுள் நியாய தீர்ப்பு வழங்கணும் அப்ப கடவுள் என்ன பண்ணுவாரு ஏன் விஷயத்துல நீ சரியா நடந்தா பத்தாது தொழுதா மட்டும் போதாது நோன்பு நோற்றால் மட்டும் போதாதுப்பா நீ மனுஷனுக்கு செய்யற காரியத்தை ஒழுங்கா செஞ்சியா அப்படின்னு கடவுள் கேட்டு மனிதனுக்கு செய்த தவறுகளை மன்னிக்க மாட்டார் என்று சொல்லக்கூடிய மார்க்கம் இஸ்லாம் அதனாலதான் நபிகள் நாயகம் சொன்னார்கள் மக்களை பார்த்து கேட்கிறாங்க திவாலாகி போனவன் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா திவால்னா இந்த மஞ்ச நோட்டீஸ் விடுறாங்க இல்ல பாப்பர் இந்த பாப்பரா போனது யார் என்று தெரியுமான்னு கேட்கிறாங்க இப்ப நபிகள் நாயகத்தினுடைய தோழர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க காசு பணம் இல்லாதவன் தான் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப நபிகள் நாயகம் சொல்றாங்க இல்ல அவன் இல்ல ஒரு மனிதன் நிறைய கடவுளுக்காக தொண்டு செஞ்சிருப்பான் தொழுது இருப்பான் நோன்பு நோட்டு இருப்பான் அதனால் நிறைய நன்மைகள் அவனுக்கு கிடைக்கும் அந்த நன்மைகளோடு இறைவன் முன்னாடி வந்து நிற்பான் மன்னத்திற்கு பிறகு அந்த நன்மைகளோடு கடவுள் முன்னாடி நிற்பான் அதே நேரத்தில் ஒருத்தனை அடிச்சிருப்பான் ஒருத்தனை சித்தி இருப்பான் ஒருத்தனை ஏசி இருப்பான் அவர் வந்து முறையிடக்கூடிய நேரத்தில் இவனுடைய நன்மைகளை எல்லாம் பறித்து அவனுக்கு கடவுள் கொடுத்துருவாரு கடைசியா செஞ்ச நன்மைக்கு பயனற்றவனாக வந்து நிற்பான் இவன் தான் திவாலாகி போனவன் என்று நபிகள் நாயகம் அவர்கள் மனித நேயத்திற்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு உரைகளை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் சொன்னார்கள் மரணத்திற்கு பிறகு நம்ம எல்லாம் மரணித்த பிறகு கடவுள் விசாரணை மேற்கொள்வார் இஸ்லாத்தினுடைய முக்கியமான நம்பிக்கை அந்த விசாரணையில கடவுள் கேட்பார் நான் மனுஷன் என்பா நான் வந்து பசியோட வந்து உங்ககிட்ட நான் உணவு கேட்டனே எனக்கே நீ உணவு தரல யார் கடவுள் கேட்பாராம் நபிகள் நாயகம் இதை எங்களுக்கு சொல்லித்தர்றாங்க கடவுள் கேப்பாராம் நான் பசியோட வந்து உண்ட சாப்பாடு கேட்டேன்ல நீ ஏன் எனக்கு சாப்பாடு தரல அவன் சொல்லுவானா கடவுளை உனக்கு ஏது பசி நீ எப்ப என்கிட்ட வந்த 
நான் எப்ப உனக்கு இல்லைன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு இவன் சொல்லுவானா அப்ப கடவுள் சொல்லுவாரா அடைய அன்றைக்கு ஒரு நாள் ஒரு ஏழை வரல உன் வீட்டு வாசல்ல வந்து பசிக்குதுன்னு கேட்கல நீ அவனை விரட்டி விடல அவனுக்கு நீ கொடுத்திருந்தேன்னு சொன்னா அங்கே நீ என்னை கண்டிருப்பாய் அதை எனக்கு கொடுத்ததாக நான் அதை எடுத்துக்கொள்வேன் இன்னொருத்தனை கூப்பிடுவார் கடவுள் ஏன் குளிர்ல நடிஞ்சுக்கிட்டு தானே வந்தேன் ஒரு போர்வை தந்தியா எனக்கு அப்படின்னு கடவுள் கேட்பாராம் அவன் சொல்லுவான கடவுளை உனக்கு கூடுதா நீ என்கிட்ட வந்தியா போர்வை கேட்டியா நான் இல்லைன்னு சொன்னா இப்படி நடக்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லுவான் அவன் அப்ப கடவுள் கேட்பாரு என்ற அன்னைக்கு ஒரு நாள் மலையில ஒருத்த வரல நடிங்கிக்கிட்டு வந்து கொண்டு ஒரு போர்வை கேட்கல நீ இல்லைன்னு விரட்டி அடிக்கல அப்படின்னு கடவுள் சொல்லுவார் சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஒரு போர்வை நீ கொடுத்திருந்தா அது எனக்கு கொடுத்ததை நான் எடுத்திருப்பேன் அங்க என்னையும் நீ கண்டிருப்பாய் அப்ப மனிதர்களுக்கு தொண்டு செய்வதும் மனிதர்களோடு நேசமாக இணக்கமாக இருப்பதும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்காக களமிறங்கி செயலாற்றுவதும் தான் மனித நேயத்துடைய முக்கியமான அம்சம் அது இறைவனுக்கு செய்கிற தொண்டு என்று மார்க்கம் இஸ்லாம் சொல்கிறது மனிதர்களுக்கு செய்கிற தொண்டுகளை கடவுளுக்கு செய்கிற தொண்டாக இஸ்லாம் சொல்லுகிற அடிப்படையில அந்த மாதிரியான ஒரு மனிதனையும் நமக்கு இடையே வர வேண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய நோக்கம் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய இந்த மனித நேயம் செய்தி உலகத்திற்கு சரியான முறையில முஸ்லிம்களுக்கும் முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கும் சென்றடைய வேண்டும் அதன் மூலமாக ஒரு சமத்துவமும் சகோதரத்துவமும் அண்ணன் தம்பிகளாக பழகக்கூடிய பக்குவமும் எதுவாக இருந்தாலும் பேசி தீர்த்துக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு விரிந்த மனப்பான்மையும் ஏற்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முக்கியமான நோக்கம் அந்த மனித நேயம் தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் அந்த அறிமுக உரைக்கு இதோட நம்ம நிறுத்திக் கொண்டு கேள்விகளுக்குள்ள செல்லலாம் அம்மா கமலம் அவர்கள் வந்து அவங்களுடைய ஒரு ஆதங்கத்தை அதாவது இந்து முஸ்லீம் எல்லாம் ஒத்துமையா இருந்தா நல்லா இருக்குமே அது இல்லாம இருக்குதுன்னு கேட்கிறாங்க அது முத்துப்பேட்டையை பொறுத்த வரைக்கும் அது நல்ல கேள்வி அது ஒரு கேள்வியா எடுத்துக்கொள்ளலாம் மற்ற ஊர்கள்ல நல்லா தான் இருக்கிறாங்க முத்துப்பேட்டை மாதிரியான சில ஊர்கள் வந்து அந்த இணக்கம் குறைவாக இருக்கிறது அதை வந்து பூசிலாம் முழுவக்கூடாது என்ன உள்ளது இருக்குதோ சொல்லித்தான் ஆகணும் இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில முழு அளவுக்கு இல்லாட்டாலும் ஒரு சில இந்துக்களுக்கும் ஒரு சில முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில ஒரு விரிசலும் ஒரு கசப்பும் இருக்கத்தான் செய்கிறது அப்ப இதை இருக்கக்கூடாது என்று சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்யணும் என்று கேட்டால் அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரு என்னன்னு கேட்டா இப்ப நம்ம மனிதர்கள் பலதரப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் எல்லாரும் ஒரே மாதிரியாக ஒரு கட்டுக்கோப்புல ஒரு ஒழுங்குல இருக்கக்கூடியவர்கள் கிடையாது இப்படி பலதரப்பட்ட மக்களை கொண்ட முஸ்லீம்களே அப்படிப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்துக்களையும் அப்படிப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரியாக இருக்கிறவர்கள்ல ஒரு விசமிகளும் கொஞ்சம் பேர் கலந்திருக்கிறார்கள் முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்குள்ளையும் சில விசமிகள் உள்ள இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்து சமுதாயத்துக்குள்ளையும் அது மாதிரி விசமிகள் இருப்பார்கள் கிறிஸ்தவ சமுதாயம் அது நாலுபேர் இல்லாமல் இருக்க மாட்டான் பிரச்சனை எங்கே ஏற்படுது என்று கேட்டா இந்த விசமிகள் பண்ணுகிற சில வேலையினாலதான் பிரச்சனைகளை உருவாகிறது அப்ப விசமிகள் எப்படி நீங்க எடுத்து பாருங்க இந்த ஊர்வலங்கள் போக்குவரத்து நடக்கிறது ஊர்வலத்தில் நடத்தி கொண்டு அதனால விவகாரம் ஆரம்பிக்கிறது முத்துப்பேட்ட மாதிரி ஊர்களில் பிரச்சனை எங்க வருதுன்னு கேட்டா மக்களை திரட்டி நம்ம ஒரு ஊர்வலமாக பல தெருக்கல்ல கடந்து செல்லக்கூடிய நேரத்தில் தான் அதுதான் இஷுவாக பிரச்சனையாக ஆக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் எங்க இருந்து இங்க வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதை நடத்தி செல்லக்கூடியவர்கள் முஸ்லீம்களா இருந்தாலும் முஸ்லீம் ஊர்வலமா இருந்தாலும் இந்து ஊர்வலமா இருந்தாலும் அதனுடைய தலைவர்கள் நல்ல நோக்கத்தில் அதை கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா உள்ளுக்கு இருந்து எவனாவது ஒருத்தன் இங்கே இந்த ஒரு உலகத்தை இருந்து ஒரு கல் அங்க விட்டாண்டு வைங்க அது போதுமானதா இருக்கிறது நமக்குள்ள சண்டை வருவதற்கு அல்ல அங்கே இருந்து ஒரு கல் இங்க வந்தா போதும் ஊர்வலத்துல வரக்கூடிய மக்கள்ல தொண்ணூறு சதவீத நன்மக்கள் இருந்தாலும் ஒரு பத்து சதவீதமோ அஞ்சு சதவீதமோ ரெண்டு சதவீதமோ இருந்து ரெண்டு கல் போதுமா இல்லையா முஸ்லீம் ஊர்வலம் போகும்போது ஒரு கல் அங்க இருந்து வந்து ஒழிஞ்சுன்னு வைங்க ஒரு செருப்பு ஒழிஞ்சுன்னு வைங்க அது போதும் அறிவுபூர்வமாக சிந்திக்கக்கூடிய மக்கள் கோவப்பட்டு உணர்ச்சி பூர்வமாக ஒரு கலவரத்தில் இறங்குவதற்கு அது காரணமாக அமைந்து விடுகிறது அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் கேட்டால் நீங்க எந்த நிகழ்ச்சி நடத்துவதாக இருந்தாலும் எந்த மாதிரி பங்கு நடத்துவதாக இருந்தாலும் முஸ்லீம்கள் நடத்துவதாக இருந்தாலும் இந்துக்கள் நடத்துவதாக இருந்தாலும் 
நம்மளுக்குள்ள இப்படி நாலு பேர் இருக்கிறாங்கிறத முத புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நல்லா இருக்கிறோம் மட்டும் சிந்திக்க கூடாது நம்ம எப்படி சிந்திக்கணும் நம்ம ஊர்வலம் திருவள்ளிக்கேணியில ஒரு மீலாத ஊர்வலம் போகுது மீலாத ஊர்வலம் போகக்கூடிய நேரத்துல அந்த ஊர்வலத்துல ரெண்டு செருப்பு வந்து விழுது உடனே அங்க ஒரு கலவரம் துப்பாக்கி சூடு ரெண்டு பேர் உடனடியா இடத்துல என்ன செய்யறாங்க இறந்து போறாங்க இந்த துப்பாக்கி சூட்டுக்கு என்ன காரணம் ரெண்டே ரெண்டு செருப்பு அந்த ஊர்வலத்துல வந்து விழுந்ததுதான் இந்த செருப்பு போட்டது யாரா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஒட்டுமொத்த மக்களா தலைவர்களா இல்ல இவனும் ஒருத்தன் இது இது ஒரு ஆதாயமா அடையணும்னு நினைக்கிறான் அப்படிப்பட்டவன் என்ன செய்யறான் அந்த ஊர்வலத்துல செருப்பை விட்டா அவங்க கொதிச்சிருவாங்க இந்த ஊர்வலத்துல செருப்பு வந்தா இவங்க கொதிச்சிடுறாங்க அவ்வளவு வேணாம் அம்பேத்கர் சிலை தேவர் சிலைங்கிறது இதுல எவ்வளவு தலை உருண்டிச்சு பாத்தீங்களா இல்லையா அப்ப இதுல என்ன நம்ம எதுக்கு நான் இதை சொல்றேன்னு கேட்டா மனிதர்கள் வந்து எல்லா மதங்களிலையும் இப்படி நாலு கெட்டவனையும் சேர்த்து கொண்டுதான் நம்ம இருக்கிறோம் நீங்க விரும்பினாலும் விரும்பாட்டாலும் அவனும் நமக்குள்ள இருக்கிறான் அப்ப நம்முடைய எந்த ஒரு ஊர்வலம் பிரச்சனை நடக்கக்கூடிய நேரத்துல அப்படிப்பட்டவனும் இருந்து அவனால் எதுவும் வந்துவிடக் கூடாது என்பதுல முஸ்லீம்களும் கவனம் செலுத்தி இந்துக்களும் கவனம் செலுத்தினால் ஒரு விவகாரம் வர இது உரிமை பிரச்சனை பேசக்கூடாது உதாரணமா இந்துக்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய ஒரு தெருவு முஸ்லீம்கள் மீளாத ஊர்வலம் அந்த இடத்துல வர்றான் அவன் பாட்டுக்கு ஒழுங்காத்தான் வர்றான் அதுல ரெண்டு பேர் எவனாவது இருந்துகிட்டு இந்துக்கள் மனசு போன்ற மாதிரி ரெண்டு கோஷத்தை விடுவான் அந்த ரெண்டு பேர் யார் நமக்கே தெரியாது கூட்டிட்டு வந்தவனுக்கே தெரியாது இது உடனே ரசாபாசத்தை ஏற்படுத்தி என்ன ஆயிரும் பிரச்சனை உண்டாயிரும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா நாளைக்கு எதுல எல்லாம் பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்கிறதோ அதை தவிர்ப்பதற்காக வேண்டி ஒரு ஒழுங்குக்கு உட்பட்டு சரி இதுல நம்ம கூட்டிட்டு போறோம் இவன் போய் அவனை திட்ட மாதிரி ஒரு வாசகத்தை விட்டுறக்கூடாது அவன் வந்து இவனை திட்ட மாதிரி ஒரு வாசகத்தை விட்டுறக்கூடாது அதனால நம்ம எந்த பகுதியில் போனால் இவர்கள் விஷமம் செய்ய முடியாதோ அந்த மாதிரி நம்ம போயிட்டோம்னு சொன்னா பிரச்சனை ஏற்படுமா ஏற்படுறதுக்கு வழியே இல்லை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நாங்க முஸ்லீம்கள் எங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது நாங்க இந்துக்கள் எங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது நாங்க எங்க வேணாலும் போவோம் எங்க வேண்டாலும் போறதுங்கிறது வேற நூறு பேரை கூட்டிக்கிட்டு போறதுங்கிறது வேற கூட்டிக்கிட்டு போற நூறு பேர் ஏதாவது பண்ணிட்டா நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண இயலுமா கூட்டிக்கிட்டு போற வரைக்கும் தான் அவன் வருவான் டென்ஷன் ஏறிச்சு வைங்க கூட்டிக்கிட்டு வந்தவர்களாலே அவனை கண்ட்ரோல் பண்ண இயலாது அப்புறமேல அவங்க கையில் அந்த மக்கள் இருக்க மாட்டாங்க ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்படுற வரைக்கும் தான் பேசாம வந்துகிட்டு இருப்பாங்க ஏதாவது நடந்துருச்சுன்னு சொன்னா முஸ்லீம் தலைவர்களாலையும் இவங்களை கட்டுப்படுத்த இயலாது இந்து தலைவர்களாலையும் அவங்களை கட்டுப்படுத்த இயலாது இது நடக்குதா இல்லையா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் வருமுன் காப்பவன் தான் அறிவாளி வந்த பின்னே தவிர்ப்பவன் வந்து ஏமாளிங்கிறாங்க எந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம திட்டம் அறிவை கொண்டு சிந்திக்கணும் நம்ம இந்த காரியத்தை செய்ய போறமே இதுல வந்து இதுல இப்படி போவது இணக்கத்தை ஏற்படுத்துமா இப்படி போவது இணக்கத்தை ஏற்படுத்துமா இப்படி போவது இணக்கத்தை ஏற்படுத்துமா எது இணக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு அதிக வாய்ப்பு உள்ளது என்று சிந்தித்து அந்த வழியை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டோமையானால் எல்லா சமுதாயமும் பிரச்சனைக்கு இடமே கிடையாது சண்டை சச்சரவுக்கு இடமே கிடையாது இப்ப சென்னையில நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா விநாயகர் ஊர்வலமா இருந்தாலும் சரி மீலாது ஊர்வலமா இருந்தாலும் சரி அவங்க என்ன பண்ணி விட்டுறாங்க மத அடிப்படையில் ஒரு கும்பலாக மக்கள் வாழ்றாங்களே அந்த பக்கம் முஸ்லீம்களே விட மாட்டாங்க இந்துக்களே விட மாட்டாங்க ரோட்ல விட்டுருவாங்க கடை வீதி இருக்கும் கடை அடைச்சு விட்டுருவாங்க இந்த மாதிரி ஊர்வலம் வருதுன்ற உடனே அப்ப கடை வீதியில் அவங்க பாட்டு ரோட்ல பேசி பேசி கத்திட்டு போக வேண்டியதான் இது யாரையும் பாதிக்காது அதே நேரத்தில் மக்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல போவதாக இருந்தால் நம்ம ஒழுங்கா போனா கூட நாலு விசம் எதையாவது பண்ணி விட்டான் சொன்னா அப்புறம் வந்து அங்கிட்ட நாலு விசம் இருப்பான் இங்கிட்ட நாலு விசம் இருப்பான் துவக்கி வைக்கிறதுதான் விசமியா இருப்பான் அப்புறமேல் இறங்குறது எல்லாரும் தான் இறங்கிடுவான் சேஃப்டி மேட்டரா போயிருது அப்புறமேல் என்ன ஆகிறது ஆரம்பிக்கிறது ரெண்டு விசமியினால ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் ஏற்பட்ட பிறகு என்ன ஆகும் கேட்டா சமூக பாதுகாப்புங்கிற உரையாந்துரும் எல்லாரும் தேர்ந்துருவான் இல்லாட்டி நம்மளை தனிமைப்படுத்திடுவாங்களோ முஸ்லீம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பக்கம் நிற்பான் இந்துக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இன்னொரு பக்கம் நிற்பான் ஆரம்பிச்சுதான் இது நமக்கு தேவையா இதனால என்ன பலனை கண்டுருக்கிறீங்க இப்படி எல்லாம் அடித்துக் கொண்ட காரணத்தினால சண்டை போட்டுக் கொண்ட காரணத்தினால நம்ம சாதிச்சது என்ன எதை அடைஞ்சிட்டோம் என்னத்த ஒரு முன்னேறி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சிந்தித்து அதை வந்து ரெண்டு தரப்புல உள்ளவர்களும் உணர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சரி என்னென்ன காரியங்களை இப்படி இப்படி எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு சமூக ஒப்பந்தம் 
சமுதாய ஒப்பந்தம் போட்டுக் கொள்ளணும் இந்த நமக்குள்ள நம்ம ஒரு ஊர்ல வாழ்றோம் அண்ணன் தம்பியா வாழ்றோம் உங்களுக்கு நாங்க உறுதுணையா இருக்கணும் எங்களுக்கு நீங்க உறுதுணையா இருக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்று சொல்லி முன்னாடியே பிரச்சனைகள் வருவதற்கு முன்னாடியே சுமூகமான சூழ்நிலை நிலவுமே அந்த காலகட்டத்திலேயே பேசி ஒரு சுமூகமான முறையில் சமுதாய ஒப்பந்தம் போட்டுக்கொண்டு அந்த ஒப்பந்தத்தை மீறுவது இல்லை என்று ரெண்டு தரப்பிலையும் உறுதியாக எடுத்துக்கொண்டோமையானால் கண்டிப்பாக நம்மால் என்ன செய்ய முடியுத தவிர்க்க இயலும் அண்ணன் தம்பிகளாக பழையபடி வாழ முடியும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் அதை கடைபிடிச்சு காட்டிட்டீங்கன்னா அப்புறம் விசமிகள் ஊடுருவ முடியாது இத கவனத்தில் கொண்டு பல பல எல்லா மதங்களையும் நான் கெட்டவன் இருக்கிறான் இவன் ஏதாவது செஞ்சுட்டு போயிருவாங்கிறத புரிந்து நம்ம திட்டங்களை வகுக்கணும் அதான் ஒற்றுமைக்கு உள்ள சரியான வழி என்னுடைய பெயர் பாலசுப்ரமணியன் என்னுடைய கேள்வி அதாவது உலக நாடுகளிலே மிக அதிகமான நாடுகளை தன்வசப்படுத்தி கல்ப் கன்றி என்று சொல்லக்கூடிய குவைத் துபாய் சவுதி ஈராக் ஈரான் என்ற நாடுகள் எல்லாம் முஸ்லீம் மக்கள் பெரிதும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த வாழ்க்கை முறையிலே சவுதியிலே ஒரு சட்டம் முஸ்லீம் மன்னர் முஸ்லீம் மக்கள் அதிகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அங்கே ஒரு சட்டம் திருடினால் கையை விட்டுவது கொலை செய் கொலை செய்தால் அதற்கு தலையை வெட்டுவது இன்னும் கொடூர தண்டனைகள்லாம் உள்ள ஒரு முஸ்லீம் நாடு சவுதி ஆனால் குவைத் துபாய் என்ற நாடுகளிலே நம்ம நம்மள மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அனைத்து விஷயங்களும் அங்கே பரிமாறப்படுகின்றன ஆக அதுவும் முஸ்லீம் நாடுகள் தான் இதை ஏற்றுக்கொள்வது எப்படி என்று நீங்கள் எனக்கு விளக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் இன்னொன்றும் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன் ஈராக் நாடு முஸ்லீம்கள் வாழ்ந்த நாடு அதில் மிகப்பெரிய சதா ஹுசைன் என்ற மிகப்பெரிய ஒரு மகாமனிதர் அந்த நாட்டை பரிபாலித்தார் அவரை ஏகாதிபத்தியம் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் பிடித்து வீணாக தண்டையிட்டு தலையிட்டு அந்த நாட்டையே சீரடித்து அவருக்கு மரண தண்டனையும் வழங்குகின்ற இந்த நேரத்திலே ஒரு பகுதி முஸ்லீம் அவரை இந்த மரண தண்டனை விதிக்கக்கூடாது என்று உலக நாடுகள் முழுக்கதும் முஸ்லீம்களும் சரி முஸ்லீம்கள் அல்லாதவர்களும் எதிர்க்கிறார்கள் ஆனால் அந்த ஈராக் நாட்டிலே ஒரு பகுதி பிரிவினர் அது முஸ்லீமை சேர்ந்தவர்கள் விழா எடுக்கிறார்கள் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுகிறார்கள் இதை பற்றிய விளக்கம் எனக்கு தேவை அதாவது ஐயா பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் உலகத்தில் இருக்கிற முஸ்லீம் நாடுகளுக்கு மத்தியில நிலவுகிற வேறுபாடுகளை இங்கே வந்து சுட்டி காட்டினார் வேறுபாடு என்னன்னு கேட்டா சவுதி அரேபியாவில் குற்றங்களுக்கு வந்து கடும் தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறது திருடினால் கையை வெட்டிடுவாங்க கொலைக்கு கொலைதான் கண்ணுக்கு கண்ணு தான் என் கண்ண ஒருத்தர் நோண்டிட்டார்னு சொன்னா அரசாங்கம் அவரை பிடிச்சு அவரை கொஞ்சம் நோண்டிடும் அதுல வந்து இந்த காம்பிரமைஸே கிடையாது அந்த மாதிரியான ஒரு பக்கம் சவுதி போன்ற நாடுகள்ல இருக்கிறது துபாய் போய் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி சட்டங்கள் அங்கே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் எல்லா விதமான தீமைகளுடைய கேள்விமாக இருக்கிறது ஏன் இந்த மாதிரி முஸ்லீம் நாடுகளுக்குள்ள வேறுபாடு என்பது ஐயா அவர்களுடைய முக்கியமான கேள்வி முதல்ல இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய சட்டம் என்னங்கிறது நம்ம விளங்கிக்கணும் இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குற்றங்களுக்கு வந்து கடும் தண்டனை தான் கொடுக்க வேண்டும் அப்பதான் குற்றங்கள் குறையும் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது இந்த குற்றங்களுக்கு லேசான தண்டனை கொடுக்கறதுனாலதான் உலகத்தில் குற்ற செயல் வந்து அதிகரிக்கிறது இப்ப திருடர்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க கைது செய்யப்படுறாங்க நீதிமன்றத்தில் போய் அவங்களுக்கு ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஏதோ ஒரு தண்டனையை கொடுக்கறாங்க கொடுத்த பிறகு வந்து அவன் திருடுறானா இல்லையா ஒரு தடவை திருடுறான் பிடிச்சு கொண்டே ஜெயிலில் போடுறோம் வெளியே வரணும் மறுபடியும் திருடுறான் மறுபடியும் திருடுறான் மறுபடியும் திருடுறான் பேப்பர்ல பார்த்து சொன்னா இப்படி நம்பர் பேர்த்தே சொல்றாங்க ஐம்பத்தி ஏழு முறை திருடியவர் மீண்டும் கைது ஐம்பத்தி ஏழு முறை அவன் திருடி இருக்கிறான் ஐம்பத்தி ஏழு முறை கைது செய்யப்படுறான் ஐம்பத்தி ஏழு முறை தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஐம்பத்தி எட்டாவது வரைக்கும் சொல்றோம் அப்ப நீங்க தண்டனை கொடுக்கறது எதுக்கு இது மாதிரி அவனும் செய்யக்கூடாது அடுத்தவனும் செய்யக்கூடாது தண்டனை எதுக்கு கொடுக்கணும் கேட்டா அவனும் இது மாதிரி செய்யக்கூடாது அடுத்தவனும் செய்யக்கூடாது நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த சிறைச்சாலையில் உள்ளவர்களுக்கு என்னென்ன வசதி செய்து கொடுக்கலாம்னு திட்டம் போடுறோம் சிறைச்சாலையில டிவி பார்க்க வசதி சிறைச்சாலையில இப்ப சிக்கன் எல்லாம் கொடுக்கறாங்களா இப்ப பார்க்கிற ரெண்டு நாளைக்கு சிக்கன் கொடுக்கலாமா அவங்களுக்கு அது கொடுக்கலாமா இது கொடுக்கலாமா மணி அடிச்சா சோறு மாமியார் வீடுன்னு பாட்டு பிடிக்கலாம் 
மணி அடிச்சவனும் சோறு மாமியா வீட்டு கூட கிடைக்காது காலையில ஏழு மணிக்கு திமன் தருவாங்களா மாமியா வீட்டுல ஜெயில கொடுப்பாங்க பகல் சாப்பாடு பன்னெண்டு மணிக்கு கிடைக்குமா ஜெயிலில் தான் கிடைக்கும் ராத்திரி சாப்பாடு ஆறு மணிக்கே கிடைக்கும் அப்ப ஆறு மணிக்கு பிறகு படுத்துக்க செய்யலாம் பன்னிரண்டு மணி நேரம் நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் இந்த மாதிரியான வசதிகளோட இருந்தா அவன் மேலும் திருடிட்டு உள்ள போக தான் நினைப்பான் இதனால ஒரு நன்மையுமே ஏற்படல நம்ம கொடுக்கற தண்டனையினால திருட்டு குறைஞ்சிருக்கிறா வகவகையான டெக்னிக் பயன்படுத்தி திருடுறாங்க முகமூடி கொள்ளேங்கிறான் கிரில் கொள்ளேங்கிறான் ஓடுற ரயில கொள்ளேங்கிறான் ஓடுற பஸ்ல கொள்ளேங்கிறான் கத்திய காட்டி கொள்ளேங்கிறான் என்னென்ன வகை இருக்கோ அவ்வளவு இன்னைக்கு கொள்ளை நடந்து கொண்டே இருக்கிறது யாருக்கும் பயம் வர மாட்டேங்குது அதே மாதிரி கொலை செய்யறாங்க வைங்க கொலை செய்யறதுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்குறோம் அதிகபட்சமா ஆயுள் கொடுக்குறோம் மரண தண்டனைங்கிறது ரொம்ப 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 அரிதான கேசுகளுக்கு தான் மரண தண்டனை கொடுக்குறோம் பெரும்பாலும் ஆயுள் தண்டனை நிரூபிக்கப்பட்டால் அதை கொடுக்குறோம் ஆயுள் தண்டனைக்கு என்ன அர்த்தம் சட்டத்தில் பதினாலு நாள் பதினாலு வருஷம் எழுதியிருக்கிறான் அதை பத்து வருஷம் ஆக்கிட்டான் இப்ப அதுல என்ன செய்வோம் அண்ணா பிறந்த நாள் காந்தி பிறந்த நாள் அவர் பிறந்த நாள் இவர் பிறந்த நாள் சொல்லி அதுக்கு கொஞ்சம் கழிப்பான் அண்ணா பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஆறு மாசம் லெஸ் பண்றது தள்ளுபடி போடுவான் கடைகள்ல அது மாதிரி தண்டனை என்ன செய்யறது அதிர்ஷ்டம் கொடுப்பாங்க கடைசியில கொலை பண்ணவ மூணு வருஷத்துல வெளியே வந்துடும் நாலு வருஷத்துல வெளியே வந்துடும் பேரு தான் ஆயுள் தண்டனை அவன் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷத்துல ஏதாவது சொல்லிட்டு என்ன செய்யறான் வெளியே வந்துடுறான் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்கணும் என்னுடைய தகப்பனார ஒருத்தன் கொலை பண்ணிருக்கிறான் கொலை பண்ணுனா எனக்கு நியாயம் தர்மமா இல்லையா ஏன் தகப்பனார கொலை செஞ்சதுக்கு நியாயம் என்ன தெரியுமா நான் மனநிறைவு அடைய வேண்டும் அதுதான் எனக்கு வழங்குற நியாயம் இறந்தவருடைய உயிரை கொடுக்க இயலாது ஆனால் என் தகப்பனார கொலை செஞ்சு இருந்தால் நான் வந்து அவருக்கு கொடுக்கற தண்டனையை பார்த்து இந்த மனநிறைவு அடையணும் மனநிறைவு அடையலன்னு வைங்க நான் என்ன செய்வேன் தெரியுமா அவன் ஜாமீன்ல வரும்போது ஒரே போட போட்டுருவான் ஏன் இவங்க என்ன செய்ய போறாங்க மூணு வருஷம் ஜோடு போடுவாங்க நம்ம பேசாம நம்ம காலி பண்ணிடுவோம் திருப்பி கொலை செய்யறோம் கோர்ட்டு வாசல்ல கொலை நடக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் கிடைக்க பாதிக்கப்பட்டவன் இது நியாயம் கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறான் அவனே அறுவாளை தூக்குறான் ஏன் அப்பனை கொண்டு நான் தானே கொள்ளுவேன் அரசாங்கம் கொலை பண்ணா இவன் அறுவாளத்து போனா தூக்க மாட்டான் அப்ப இந்த கொலை செய்தவர்களுக்கு வந்து கடும் தண்டனை கொடுத்தால் கொலை குறையும் திருட்டுனவனுக்கு இப்ப கையை வெட்டிட்டு என்ன வைங்க இஸ்லாத்துல சொல்லப்படுது கையை வெட்டுறது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் கைய அநியாயத்துக்கு ரூபாய்க்கான கையை வெட்டணுமா அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனா இது எப்படி நீங்க பார்க்கணும் தெரியுமா திருடு கொடுத்தான்ல அவன் நிலையிலிருந்து பார்க்கணும் திருடு கொடுத்தவன் அவனுடைய தகப்பனார கொண்டாட்டி கொண்டு ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்துட்டு வட்டிக்கு மார்பாட்ட வட்டி கடன் வாங்கி மருந்து வாங்க ரூபாய் கொண்டு போயிருப்பான் அதை அடிச்சு போயிருவாங்க அதனால கொண்டாடி இறந்து போயிருவான் அதனால அவன் அப்ப இறந்து போயிருவான் அப்ப மருந்து வாங்க கொண்டு இருக்கிற காசை எடுத்துட்டு போயிட்டானே அவன்ட்ட போய் கேட்கணும் அவனை என்ன செய்யலாம் தலைய சீவனான்னு அவன் சொல்லுவான் அந்த அளவுக்கு இல்லாட்டாலும் கொஞ்சமாச்சு முடுக்கணுமா இல்லையா இப்ப கையை வெட்டு நம்ம என்ன நினைக்கணும்னா இப்படி நிறைய பேருக்கு கை இல்லாம போயிருமேன் அப்படிலாம் போவாங்க ஒரு ஆளுக்கு கையை வெட்டி டிவியில காட்டினா அது ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு வேலை செய்யும் டெய்லி திருடினா தானே கையை வெட்டுறீங்க திருட மாட்டானே நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க தனோ திருடிட்டே இருப்பான் ஒரு நாளைக்கு நூறு பேருக்கு கையை வெட்டி என்ன அவருன்னு கேட்குறீங்க அதெல்லாம் வந்து தத்துவத்துக்கு வேண்டாம் நல்லா இருக்கும் நடைமுறைக்கு வருமா ஒரு பயில் கையை வெட்டி தொலைக்காட்சியில காட்டி இவன் தான் திருட்டு பைய இவன் இப்ப கையை வெட்ட போறேன் எல்லாரும் பாருங்கன்னு சொன்னா நாளைக்கு நான் திருட நினைச்சாலும் திருடுவனா நம்ம கை போயிருவன் பயப்படுவன்ல அப்ப இஸ்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா குற்றங்கள் குறைவா இருக்கணும்னா கடும் தண்டனை நீங்க பார்க்கலாம் உலகத்துல வந்து மூன்று நாடுகள்ல தான் குற்றங்கள் குறைவா இருக்கிறது ஒன்னு வந்து சவுதி அரேபியா ரொம்ப கம்மியா தான் கொலை நடக்கும் திருட்டுங்கிறது ரொம்ப 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 கம்மியா தான் நடக்கும் மற்ற ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் இல்லைன்னா தெரியலாது கெட்டவனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் இருப்பான் அதே நேரத்தில் குறைவு குறைந்த அளவு நடக்கும் அதே மாதிரி சிங்கப்பூர்ல குற்றங்கள் குறைவா நடக்கும் சைனாவில் குற்றம் குறைவா நடக்கும் அங்க எல்லாம் குற்றவாளிகளுக்கு கடும் போக்கு உலகத்தில் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுமையான முறையில் அவங்களால் எந்த அளவுக்கு என்ன செய்யறாங்க ஹெராயின் பொருள் கொண்டு போனா சிங்கப்பூர்ல மரண தண்டனை கொடுத்துறாங்க அப்ப கடும் தண்டனை கொடுக்கற காரணத்தினால அந்த நாடுகளில் வந்து குற்றம் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்குது புள்ளி விவரம் சொல்லும் பொழுது கடும் தண்டனை கொடுப்பதுதான் சரியான நிலைப்பாடு சவுதி அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அந்த குரான்ல உள்ளபடி நபிகள் நாயகம் சொன்னபடி அந்த சட்டத்தை அமுல்படுத்துறாங்க மற்றபடி துபாய் போயிட்டெல்லாம் வந்து முஸ்லீம் மன்னர்கள் ஆட்சி புரிகிறாங்களே தவிர அவங்க இஸ்லாத்தை
முஸ்லீம் நாட்டில் வந்து சதாம் முஸ்லீனுக்கு வந்து என்னங்க மரண தண்டனை கொடுத்து அமெரிக்கா இதை எல்லாரும் எதிர்த்தாங்க முஸ்லீம்கள்ல சில பேர் கூட அதை ஆதரிக்கிறாங்களே அது ஏன்னு கேட்கிறாரு முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில் உள்ள அந்த முரண்பாட்டை குழப்பத்தை தான் கேட்கிறாங்க இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சதாம் ஹுசேனை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய ஆளுகையில் இருந்த ஈராக்கை அமெரிக்கா ஆக்கிரமித்து நம்ம தப்புன்னு சொல்றோம் அதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது அமெரிக்கா பண்ண அத்துலியத்துக்கும் அராஜகத்திற்கு கணக்கே கிடையாது அது தனி விஷயம் அதே நேரத்தில் வந்து சதாம் ஹுசேனை வந்து நம்ம ஒரு மாமனிதர் என்றோ ஒரு நல்ல ஒரு ஆட்சியாளர் என்றோ சொன்னால் அது தவறுங்க அதை விட அமெரிக்கா அதிகமாக செஞ்சிருக்கு கம்பேர் பண்ண அமெரிக்காவோட ஒப்பிட்டால் சதாம் பரவாயில்லைன்னு சொல்லலாமே தவிர சதாம் வந்து அந்த நாட்டு மக்களுக்கு முழுக்க முழுக்க நல்லது செஞ்சார்னு சொல்ல முடியுமான முடியாது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் சதாம் ஹுசேன் செஞ்ச தப்பா இருந்தாலும் சரி நான் செஞ்ச தப்பா இருந்தாலும் நீங்க செஞ்ச தப்பா இருந்தாலும் முறையாக விசாரித்து தண்டிக்கப்பட வேண்டும் இப்ப நடக்கிறது முறையான விசாரணை நம்ம எதிர்த்து நம்ம மறுக்கிறோம் சதாம் ஹுசேனுக்கு மரண தண்டனை அளித்ததை எதிர்த்து நாங்கள் கூட போராட்டங்கள்லாம் செஞ்சிருக்கிறோம் எந்த அடிப்படையில் செய்யணும் சதாம் ஹுசேன் உத்தம புத்திரன் என்று நாங்க செய்யல எதுக்கு செய்யணும் கேட்டா ஈராக்கில் இருக்கிறது ஈராக் மக்களுடைய அரசாங்கம் இல்லை அங்க உள்ள நீதிமன்றம் ஈராக் மக்களால் உருவாக்கப்பட்ட நீதிமன்றம் இல்லை அமெரிக்காவுடைய கைப்பாவை அமெரிக்கா இந்த தீர்ப்பு தான் சொல்லணும் என்று எழுதி கொடுத்து அதை வாசித்து ஒரு நீதிமன்றம் விசாரணை நடைபெறல வழக்கறிஞர் வைக்க முடியல அவருடைய வழக்கறிஞர்களாம் சுட்டு சுட்டு கொள்றாங்க ஒவ்வொரு வழக்கறிஞரா சுட்டுக் கொள்ளப்படுறாங்க நீதிபதி தீர்ப்பை எழுதி இதைத்தான் வாசிக்கணும்னு கேட்கறாங்க அவர் மறுக்கிறாரு அவரை கொண்டு போடுறாங்க ரெண்டாவது நீதிபதி போடுறாங்க அவர் மறுக்கிறாரு மூணாவது ஒரு ஆளை போட்டு இந்த தீர்ப்பு தான் தரணும்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்து செஞ்சதுனால எந்த ஒரு குற்றவாளியும் சட்டத்தின்படியும் சரியான விசாரணையின்படி தண்டிக்கப்படணும் அமெரிக்கா வந்து ஈராக்கில் தண்டிக்கிறது கைத்து இல்லை அதுக்கு தான் நம்ம கண்டிக்கணுமே தவிர சதாம் ஹுசேன் ரொம்ப ஒரு நல்ல அக்கறைக்கு இல்லாத ஒரு ஆளுங்கிற அடிப்படையில் நம்முடைய கண்டனம் இருக்கக்கூடாது அந்த மக்கள் ஒரு நாட்டில் உள்ளவர் செஞ்ச அநியாயத்தை வெளியில உள்ளவன் தீர்மானிக்கிறத விட அந்த நாட்டு குடிமக்கள் தான் நல்லா தெரியும் நம்ம வெளியே உட்கார்ந்துகிட்டு பேசுறோம் ஈராக்கில் உள்ள மக்கள் பாதிக்கப்பட்டவங்க ஆர்ப்பாட்டம் பண்றான் எங்களுக்கு அநியாயம் பண்ணிருக்கிறோம் அதுக்கு என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கிறான் அதனால பாதிக்கப்பட்ட யார் அநியாயம் செஞ்சாலும் அநியாயக்காரர்கள் அநியாயக்காரர்கள் தான் ஆனா அமெரிக்காவுடைய அடாவடித்தனது நம்ம கண்டிக்கும் இதுதான் உள்ள வேறுபாடு நான் மன்னார்கு உள்ளே வந்திருக்கேன் என் பேர் துர்கா மதம் மாறினா ஒரு இந்துக்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க உங்களோட இஸ்லாம் முறைப்படி நாங்க மதம் மாறணும்னு நீங்க கேட்கறீங்க அது ஏன் கேட்கறீங்க இது ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க நம்ம என்னதான் மத நல்லிணக்கம் என்று பேசிக்கொண்டாலும் இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியில் கல்யாணம் நடக்கிறது இல்லை அப்ப நீங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறத மாப்பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணாலும் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணாலும் நீங்க மதம் மாறினா தான் பண்ணி தருவோம் அப்படின்னு சொல்றீங்களே அது ஏன் அப்படின்னு கேட்கறாங்க இதுல வந்து குடும்பத்தில் கல்யாணம் பண்ணுவது என்பது ரெண்டு பேரும் காலாகாலத்துக்கும் சந்தோஷமா இருப்பதற்கு தான் கல்யாணம் பண்றோம் அவங்களுக்கு இடையில எதிர்காலத்தில் பிரச்சனைகள் வந்துடக்கூடாது மகிழ்ச்சியாக அவங்க வாழணும் அதுக்கு தான் கல்யாணம் இந்த மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்கு இரண்டு பேரும் இருவேறு மதங்களைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு மத்தியில் நிறைய சட்ட சிக்கல்களும் குழப்பங்களும் எதிர்காலத்தில் ஏற்படும் அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்குது இந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறது இவர் ஒரு பேரை சொல்லுவார் ஆசை அறுபது நாள் மோக முப்பது நாள் ஒண்ணுமே தெரியாது இந்த கல்யாணம் பண்ண ஆரம்பத்தில் அவங்க செய்யற தப்பு பூரா அவங்களுக்கு நல்லதா தெரியும் இவ செய்யற தப்பு அவங்களுக்கு நல்லதா தெரியும் இது வந்து எப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு ஆறு மாசத்து வரைக்கும் வண்டி ஓடும் அதுக்கப்புறம் யதார்த்தம் புரிய ஆரம்பிச்சவன எல்லாமே என்ன செய்யும் வேறுபாடு வேறுபாடாவே தெரியும் அப்ப அந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறது அதுல சண்டை வரும் குழந்தைக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கறது பள்ளிவாசலுக்கு அனுப்புறதா கோவிலுக்கு அனுப்புறதா இல்ல நான் பள்ளிக்கு தான் அனுப்புவேன் நான் கோவிலுக்கு தான் அனுப்புவேன் இதை காரணம் காட்டி நாளைக்கு பிரிஞ்சுக்கிறவாங்க இதனால என்ன அவங்களுக்குள்ள குழப்பங்கள் ஏற்படும் அது மட்டும் குழப்பம் ஏற்படாது அப்ப வழிபாட்டு முறையில இவங்க ஒன்று வழிபடுவாங்க அவங்க ஒன்று வழிபடுவாங்க இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது ஆரம்பத்தில் சொல்ல மாட்டாங்க இதெல்லாம் அந்த முதல் ஆறு மாதங்கள்ல எதுவுமே தெரியாது எல்லா தப்பும் தப்பா தெரியாது எல்லா நல்லதும் நல்லதா தெரியாது அது ஒரு தனி ஒரு உலகம் வைங்களேன் அந்த காலகட்டம் அந்த பருவம் அடர் கடந்த பிறகு ஆளு யதார்த்தம் புரிய ஆரம்பிச்சிடும் இது நடக்கிறது 
அதே மாதிரி வந்து சொத்துரிமை வாரிசுரிமை இதுகள்லாம் இருக்கிறது சட்டத்தில் இருக்கிறது இஸ்லாமிய சட்டத்திலையும் இருக்கிறது இந்தியாவுடைய சட்டத்திலையும் இருக்கிறது ஒரு மதத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு இன்னொரு மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் வாரிசாக முடியாது அப்படின்னு சட்டம் இருக்கு இஸ்லாத்திலையும் இருக்கிறது இந்தியாவுடைய சட்டத்திலையும் சொத்துரிமை சட்டத்திலையும் மதம் மதம் மாறி இருந்தார்களே ஆனால் இவற்றிருந்து அவருக்கு கிடைக்காது அவற்றிருந்து இவருக்கு கிடைக்காது இப்ப தகப்பனாரே இந்துவா இருக்கிறாரு மகன் முஸ்லீமா மாறிட்டாரு தகப்பனார் சொத்துல மகனுக்கு பங்கு வராது நீ மகனா இருந்தா கூட மதம் வேற அதனால கிடைக்காது சட்டம் இருக்கிறது இப்ப இந்த கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில யாராவது ஒரு ஆள் இறந்துட்டாங்க சொன்னா இவங்க சொத்து அவங்களுக்கு கிடைக்காது அவங்க சொத்து இவங்களுக்கு கிடைக்காது அந்த மாதிரி உலக காலம் எல்லாம் உழைச்சி சந்தோஷமா இருந்து அந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படுவதற்கும் வழி இருக்கிறது இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு சரிந்து ஒத்துக்கொண்டோமையானால் எதிர்காலத்தில் அவர்களுக்கு மத்தியில் சங்கடங்களும் சண்டைகளும் குழப்பங்களும் ஏற்படும் ஒரு கொள்கை இல்லைன்னா கடவுள் கொள்கை என்பது இஸ்லாத்திற்கும் மற்ற மதத்திற்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்கிறது இஸ்லாம் சொல்வது ஒரு கடவுள் தான் சொல்லி மற்ற மதங்கள் வந்து அந்த ஒரு கடவுள் தான் என்பதில் அவ்வளவு உறுதியாக மேலோட்டமா சொல்றாங்க மேலோட்டமா சொன்னாலும் உறுதியா கிடையாது பல கடவுளையும் வணங்கி கொண்டுதான் ஒரு கடவுள்னு சொல்றாங்க அதில் ஒரு பெரிய வேறுபாடு இருக்கும் பொழுது அந்த அதுலேயே சண்டை வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுலேயே பிரச்சனைகள் உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் அந்த பிள்ளைய வச்சுக்கிட்டே மையமா வைத்துக் கொண்டு அவங்களுக்குள்ள விவகாரங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதை தீர்த்து வைக்கவும் இயலாது ஒரு ஜமாத்தாகவோ ஒரு சமுதாய அமைப்பாகவோ இருந்தா கூப்பிட்டு விசாரிக்க வாட்டியும் செய்யலாம் இவங்க ஒரு சமுதாயம் அவங்க ஒரு சமுதாயம் தான் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியா தீர்க்க முடியுமா தீர்க்க முடியாது எல்லாரும் முஸ்லீமா இருந்தாங்கன்னு வைங்களேன் ரெண்டு பேரும் கூப்பிட்டு வச்சு இப்படி நடந்துட்டான்னு சொல்லலாம் ரெண்டு பேரும் இந்துவா இருந்தாங்கன்னு வைங்களேன் நீங்க கூப்பிட்டு வச்சு அதை பஞ்சாயத்து பண்ணலாம் அவங்க ஒன்னாவும் நாங்க இவங்க ஒன்னாவும் இருந்தாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுடைய பிரச்சனை யார் தீர்த்து வைப்பார் யார் சொன்னா அவங்க கேட்பாங்க அதுவும் நடக்காது அதனால இஸ்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டா கொள்கையில் மாறுபாடு இருந்தால் திருமண உறவு வேண்டாம் கொள்கையில் வேறுபாடு இருக்கக்கூடியவர்கள் திருமணம் செய்தால் அந்த வாழ்க்கை நல்லா இருக்காது என்பதற்காக வேண்டி இஸ்லாம் இந்த அறிவு மேலோட்டமா பார்த்தா நல்லிணக்கமாக தெரியும் ஆழமா நுழைஞ்சு பார்த்தோம்னு சொன்னா இல்லற வாழ்க்கையுடைய அர்த்தமே அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் இப்படி கூட நீங்க எடுங்கல உங்களுக்கு புரிஞ்சு கிடைக்கா நான் சொல்றேன் இஸ்லாத்தை விட்டுருவோம் கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் அவருடைய மகள ஒரு கோயில் பூசாரியா இருக்கிற கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பாரா கடவுளே அவர் இந்து தான் இந்துக்கு பிறந்தவே தான் அவர் கொள்கை என்ன கடவுளே இல்லை அவருடைய மகள கடவுளுக்கு பூஜை செய்கிறார அவருக்கு போய் பொண்ணு கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டார் ஏன் நான் கடவுள் இல்லைன்னு இருக்கிறேன் நீ கடவுளுக்கு பூஜை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஓம் வீட்டுல கொண்டாந்து ஏம ஓல விட்டா சண்டை போடுறதுக்கா அப்படின்னு ஒரு கேப்பாரா இல்லையா அது பார்க்கிறோம் அவ்வளவு வேணா ஒரு மதத்துக்குள்ளேயே பல சாதி இருக்குத அதுலயே நம்ம பிரச்சனை வரும் யோசிக்கிறோமே இது மதமே வேற கொள்கை வேற கோட்பாடு வேற வழிபாடு வேற தொழுகை முறை வேற எல்லாமே வேற வேறவே போயிடுது ஆனால் ஒரே மாதிரி சிவனு ஒரே விஷனு முருகன் விநாயகர் இப்படி ஒரு கடவுளையே எல்லாருமே போற்றக்கூடிய மதத்துல கூட ஒரு சாதி இன்னொரு சாதிக்கு கொடுப்பாங்களா அவங்க என்ன செய்யறாங்க அது எப்படி ஆனா சாதியை மாத்த இயலாது ஒரு செட்டியார் வந்து முதலியாரா மாற முடியுமா முடியவே முடியாது செட்டியார் செட்டியார் தான் காலம் எல்லாம் முதலியார் முதலியார் தான் மதம் என்பது மாறக்கூடியது மதம் என்பது வந்து பிறவியில வர்றது கிடையாது கட்சி மாறி நீங்க திமுக இருக்கிறீங்க நினைச்சு அண்ணா திமுக மாறிக்கிடலாம் அண்ணா திமுக இருக்கிறீங்க திமுக மாறிக்கிடலாம் அந்த கொள்கை பிடிச்சு அதில் போய் சேர்ந்துக்கிறலாம் இந்த கொள்கை பிடிச்ச இதுல வந்து சேர்ந்துக்கிறலாம் அப்ப இஸ்லாம் என்பது வந்து பிறவியில வரும சாதி அப்படிப்பட்ட சித்தாந்தம் இல்ல முஸ்லீமுக்கு பிறந்தவன் முஸ்லீமா இல்லாம இருப்பான் முஸ்லீமுக்கு பிறந்திருப்பான் அவன் யாரும் இல்ல முஸ்லீம் இல்லாம இருப்பாங்க அல்ல அவன் நம்பலைங்க அவன் பேர் அப்துல் காதரா இருந்தாலும் முஸ்லீம் கிடையாது இறைவனை நம்பினா தான் அவன் முஸ்லீம் நபிகள் நாயகத்தை தலைவர் வந்து ஏத்துக்கிட்டாலும் அவன் முஸ்லீமா இருப்பான் மறுமை வாழ்க்கை இருக்கு நம்பினா தான் முஸ்லீமா இருப்பான் பேருக்கு முஸ்லீமா இருந்து அவன் கடவுளை இல்லைன்னு பேசிதான் வைங்க அவனை வந்து முஸ்லீம் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் வந்து இப்ப இந்து மதத்தில் அந்த கொஞ்சம் சுதந்திரம் கொடுத்து வச்சிருக்கிறீங்க பெரியார கூட இந்துன்றுவீங்க பட்டியல் கூட யாரு கருணாநிதி இந்து தான் லிஸ்ட் பிரகாரம் பெரியார் இவர பெரியார் கூட யாரு இந்து தான் வீரமணி யாரு அவர் கடவுளை இல்லைன்றாரு கணக்குல அவர் யாரு இந்து தானே யாரு இந்து இந்துவுக்கு வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து நெகட்டிவ் விளக்கம் தான் கொடுக்கப்படுது பாசிட்டிவ் விளக்கம் கிடையாது நெகட்டிவ் விளக்கம் தான் என்ன யார் முஸ்லீம் இல்லையோ யார் கிறிஸ்தவர் இல்லையோ யார் சீக்கியர் இல்லையோ யார் புத்தர் இல்லை அவர் தான் இந்து அ
நீ கடவுள் இல்லன்னா கொஞ்சம் ஏத்துக்கிறது எப்படி இஸ்லாத்துல இருக்க முடியும் ஒரு கடவுள் ஒத்துக்கிட்டு தான் நீங்க இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் அப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோம் கேட்டா ஒரு கொள்கை அடிப்படையில பெரிய வேறுபாடு இருந்தால் அவங்களுடைய இல்லறம் வந்து இனிக்காது நல்லது கெட்டது தெரியக்கூடிய பருவம் வரும் பொழுது அது சண்டையிலையும் விவகார விவாகரத்திலையும் முடியும் குறிப்பா பெண்களுக்கு பெரிய பாதிப்பாக அது ஏற்பட்டும் அப்படிங்கிறதுக்கா இஸ்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு சமுதாயம் ஒரு கொள்கை இருந்தா அவங்களை கட்டுப்படுத்த முடியும் அவங்களுக்கு பிரச்சனை வந்தா தீர்த்து வைக்க முடியும் பிரச்சனை வராமல் இருக்க முடியும் என்கிற அடிப்படையில் இது ஒரு விதிமுறையாக இஸ்லாம் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது வேறு ஒதுக்கிற நோக்கம் பொன் வேம்பையன் தலைவர் தமிழ்ச்சங்கம் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு குழு உதயமார் காண்டபுரம் நாச்சிகுளம் இஸ்லாம் இனிய மார்க்கம் என்று தமிழகம் பூரா தாங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி வருவதை எல்லோரும் அறிவீர்கள் இப்படி அறிவிப்பு நிகழ்ச்சிகள் ஒரு பக்கம் சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தாலும் இந்தியாவில் தீவிரவாதம் கடத்தல் கள்ளநோட்டு அடித்தல் இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளில் அதிகமாக இஸ்லாமியர் ஈடுபடுவதாக நாம் செய்தித்தாளில் தினந்தோறும் பார்ப்பதனுடைய நோக்கம் என்ன இப்படி ஒரு பக்கம் செய்து கொண்டே அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துவதாக நான் அறிகிறேன் இது சரியா இதற்கு தாங்கள் சரியான விளக்கம் அளிக்க வேண்டுகிறேன் ஐயா வேம்பையன் அவர்கள் பலருடைய உள்ளங்கள்ல இருக்கிற அந்த எண்ணங்களை கேள்வியாக வடித்திருக்கிறார் இது நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டா நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக தீவிரவாத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடக்கூடிய பட்டியலில் முஸ்லீம்கள் இடம்பெறாங்க ஒரு பக்கம் வெடிகுண்டு வைக்கிறீங்க தாக்குதல் பண்றீங்க இன்னொரு பக்கம் இனிய மார்க்கம்ங்கிறீங்க இது ஒரு முரண்பாடாக தெரியுத அப்படிங்கறது தான் அவருடைய கேள்வியுடைய சாரம் இதுல வந்துங்க முதல்ல இஸ்லாம் இதை பத்தி என்ன சொல்லுதுங்கிறத முத பதிவு பண்ணிக்கிறேன் பட் நடக்கிற விஷயத்துக்கு ரெண்டாவது வருவோம் இஸ்லாம் என்று சொல்வது முஸ்லீம் செய்ததெல்லாம் இஸ்லாத்துல வராது ஒரு முஸ்லீம் குடிக்கிறார் இஸ்லாம் குடிக்க சொன்னதா யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க முஸ்லீம் சொல்லி வரதட்சணை வாங்குறார் குரான்ல வந்து வாங்காதன் இருக்குது குரான்ல இருக்குது நீ தான் பெண்ணுக்கு கொடுக்கணும் இருக்கிறது ஆனா முஸ்லீம் என்று சொல்லிக் கொள்ளக்கூடியவர் பெண்ட பையன் என்ன செய்யறாரு வாங்குறார் அவர் வாங்கினா அது இஸ்லாம் ஆகுமா அவர் இஸ்லாத்தை மீறுறான் எடுத்துக்கொள்ளணுமே தவிர இஸ்லாத்துல முஸ்லீம் பேர் வச்ச காரணத்தினால இஸ்லாமே அதை சொல்லுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிற மாட்டோம் அப்ப இஸ்லாம் எப்ப நம்ம சொல்லுவோம் என்று கேட்டா குரான்லையோ அல்லது நபிகள் நாயகத்தினுடைய போதனையிலையோ இப்படி எல்லாம் செய்யுங்க சொன்னால் இஸ்லாம் சொல்லணும் இஸ்லாத்துக்கு பேசாதான இஸ்லாம் என்று ஒரு விஷயத்தை சொல்வதாக இருந்தால் முஸ்லீம் செய்யறது எல்லாம் இஸ்லாம் ஆவாது இஸ்லாத்துக்கு ஒரு அடிப்படை இருக்கு குரான் இருக்கு எங்களுக்கு வேதம் அது கடவுள் கடவுள் கொடுத்தது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் நாங்க என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது என்பதெல்லாம் அதுல இருக்கு நாங்க நம்புறோம் அதுல நீ போய் தீவிரவாதம் பண்ணு நீ அநியாயம் பண்ணு அடுத்த ஆளும் கொள்ளு அப்படின்னு இருந்தா அப்ப இஸ்லாமே அதை சொல்லுது என்று அந்த குற்றச்சாட்டை இஸ்லாத்தின் மேல போடலாம் ஆனால் குரான் என்ன சொல்லுது நபிகள் நாயகம் என்ன சொல்றாங்க என்று கேட்டா இந்த மாதிரி செயல்களுக்கு அனுமதி இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஒன்னே ஒன்றுதான் இஸ்லாம் அனுமதிக்குது என்ன தெரியுமா ஒரு நாடு ஒரு அரசாங்கம் என்று அமைந்த பிறகு அந்த அரசாங்கத்தை இன்னொரு அரசாங்கம் தாக்க வந்தால் இந்த அரசாங்கம் தன்னுடைய குடிமக்களை பாதுகாப்பதற்காக போர் செய்ய வேண்டும் ஆயுதம் தூக்க வேண்டும் அரசாங்கம் யுத்தம் செய்வதை நாட்டு மக்களை காப்பதற்காக இஸ்லாம் கடமையாக்கி இருக்கிறது இஸ்லாம் கடமையை ஆக்காட்டா கூட இது எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்ட விஷயம்தான் இந்தியாவுக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் சண்டைக்கு வந்தா மன்மோகன் சிங் நாங்க அதெல்லாம் சமாதானவாதிகள் சும்மா இருந்தா விடுவோமா அவர் என்ன பண்ணணும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக படையை இறக்கணும் நம்மளை காப்பாற்றணும் எல்லையை காக்கணும் நாட்டு மக்களை காக்கணும் சொத்துக்களை காக்கணும் மானத்த மரியாதையை காக்கணும் அவர் என்ன செய்யக்கூடாது நாங்கள்லாம் சண்டைக்கு போக மாட்டோம் சொல்ல முடியுமா யுத்தம் என்று வரும் பொழுது ஒரு நாடு வந்து தன்னுடைய குடிமக்களை காக்க வேண்டும் இந்த அடிப்படையில் தான் நபிகள் நாயகமும் யுத்தம் செஞ்சாங்க எப்ப யுத்தம் செஞ்சாங்க அவர்கள் மக்காவில் அவங்க இருபத்தி மூணு வருஷம் தான் இறை தூதர் என்று வாழ்ந்தார்கள் நபிகள் நாயகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் எந்த பிரச்சாரம் பண்ணலங்க 
பிறந்ததில் இருந்து நாற்பதாவது வயசு வரைக்கும் அவங்க ஒரு மனிதராக வியாபாரியா இருந்தாங்க நாற்பதாவது வயசில் தான் நான் கடவுளுடைய தூதரு கடவுளிடமிருந்து எனக்கு செய்தி வருது என்று பிரச்சாரம் பண்ணாங்க இந்த நாற்பதுல இருந்து இருபத்தி மூணு வருஷம் அறுபத்தி மூணுல இறந்துட்டாங்க இப்ப நபிகள் நாயகம் அவர்கள் இறை தூதர் என்ற முறையில் பிரச்சாரம் செய்த காலம் வெறும் இருபத்தி மூணு ஆண்டுகள் இந்த இருபத்தி மூணு ஆண்டுகள்ல பதிமூணு ஆண்டுகள் சொந்த ஊரில் இருந்தார்கள் மக்கா என்று சொல்லக்கூடிய சொந்த ஊரில் இருந்தார்கள் பத்து ஆண்டுகள் மதீனா என்ற இன்னொரு ஊர்ல போய் அகதியாக அவங்க தஞ்சம் புகுந்தாங்க மக்காவில் வாழ்ந்த அந்த பதிமூணு வருஷ காலத்தில் அவங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடுமைக்கு கணக்கே இல்லை வெட்டப்பட்டாங்க கொல்லப்பட்டாங்க அவங்களை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து படுகொலை செய்யப்பட்டாங்க கைகால்கள் ஊனப்படுத்தப்பட்டாங்க அப்பவெல்லாம் நபிகள் நாயகத்தினுடைய சகாக்கள் வந்து சொல்லுவாங்க அளவு கதியும் அநியாயம் பண்றாங்களே ஏதாவது சொல்ல உத்தரவு போட மாட்டீங்களா திருப்பி திருப்பி கொடுக்கட்டுமா என்றெல்லாம் கேட்பாங்க நபிகள் நாயகம் அதை அனுமதிக்கவே இல்லை ஆயுதம் தூக்குவது வந்து ஒரு அரசாங்கம் தான் செய்யணுமே தவிர நம்ம செய்யக்கூடாது என்ற காரணத்தினால பதிமூணு வருஷ காலமும் எல்லா விதமான துன்பங்களையும் சகித்துக் கொண்டார்கள் பிறகு மதீனாங்கிற இன்னொரு ஊருக்கு அகதியா போன உடனே அந்த மக்கள் நபிகள் நாயகத்தை அப்படி முழுசா ஏத்துக்கிட்டாங்க ஏத்துக்கிட்ட உடனே ஒரு நாடு உண்டாவது பெரிய சக்கரவர்த்தி ஆகுறாங்க அவங்களுடைய ஆளுகையின் கீழே பல இந்தியாவை போன்ற ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கித்தான் இறந்து போனார்கள் அவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சி பின்னாடி ஏற்படுகிறது அந்த கட்டத்தில்தான் அவங்களுக்கு படையெடுத்து எதிரிகள் வரும் பொழுது யுத்தம் செஞ்சிருக்கிறாங்க நபிகள் நாயக ஜனாதிபதி என்ற முறையில படை தலைவர் என்ற முறையில குடிமக்களை காப்பதற்காக போர் செஞ்சாங்களே தவிர ஒரு நாட்டுக்குள்ள வாழ்ந்து கொண்டே ஒரு மக்களுக்கு எதிராக ஒரு மக்கள் ஆயுதம் தாங்கிற வேலை இருக்குல்ல அத அவங்க செஞ்சதே கிடையாது இப்ப ஜனாதிபதி தலைவராக இருந்து கொண்டு நாட்டு மக்களுக்கு செய்யற யுத்தம் தீவிரவாதமா அதைத்தான் இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறது இது இஸ்லாம் மட்டும் இல்லையே எல்லா மதங்களும் இது இருக்குத மகாபாரதம் கூட யுத்தத்துல தானே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ராமர் கூட யுத்தம் செஞ்சிருக்கிறார்ல அப்ப ராமர் வந்து ராவணனுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்வதற்கு என்ன நியாயம் இருக்கிறதோ அதே மாதிரி கிருஷ்ண பரமாத்மான்னு சொல்லக்கூடியவர் எப்படி யுத்தத்துல அவர் சாரதியாக இருந்து அவர் ஒரு பக்கம் நின்று யுத்தம் செய்திருக்கிறாரோ அதெல்லாம் நாடு நாடுங்கிற அடிப்படையில போர் செய்வது மட்டும்தான் இஸ்லாத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறதே தவிர ஒரு நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டு ஒரு ஊர்ல வாழ்ந்து கொண்டு நமக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய நம்ம கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ளாம இருக்கக்கூடிய மக்களை அழிக்கிறதுக்கு மார்க் அனுமதிக்குதா அது குரான்ல அனுமதி இல்ல நபிகள் நாயகத்தினுடைய போதனையிலும் இதுக்கு அனுமதி இல்லை இன்னும் சொல்ல போனா போர்க்களங்கள்ல கூட போர்க்களங்கள்ல தர்மமே கிடையாது நமக்கு தெரியும் தர்மங்கள் எல்லாம் வெளியில தான் போர்க்களங்கள்ல தனி என்ன தனி கொள்றது வந்து வெளியில குற்றம் போர்ல குற்றமா போர்ல வந்து குற்றம் கொள்றதுதான் போற அப்ப போர் தர்மம் தனியா வச்சிருக்கிறோம் அந்த போரில் கூட நபிகள் நாயகம் சொன்னார்கள் நீங்கள் பெண்களை கொள்ளக்கூடாது போர்ல ஒரு நாடு ஒரு நாட்டுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்யும் பொழுது நம்ம போய் அந்த நாட்டை ஜெயிச்சிட்டோம் சொன்னா பெண்களை முதியவர்களை சிறுவர்களை மத குருமார்களை அரசாங்க சொத்துக்களை சேத இதெல்லாம் செய்யாதீங்க நாட்டை பிடிச்சது வந்து யுத்தத்துல போய் ரெண்டு நாடு சண்டை போட்டு நம்ம ஒரு நாட்டை பிடித்துக் கொண்டோம் சொன்னா இலக்கியங்கள்ல சங்ககால இலக்கியங்கள்ல நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மன்னர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க ஒரு நாடு ஒரு நாடை ஜெயிச்ச உடனே அங்குள்ள பெண்களுடைய கூந்தலை வெட்டுவாங்க அல்லது போக பொருளா பயன்படுத்துவாங்க யானைய விட்டு குடிநீர் நீர்நிலைகளை எல்லாம் கலக்குவாங்க யாருக்கு யூஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லி பயிர் பச்சைகள் எல்லாம் அழிக்குவாங்க அதை ஜெயிச்சிட்டோங்கிறத காட்டுறதுக்காக வேண்டி தோல்வி அடைந்த நாட்டின் மீது எல்லா விதமான வரம்பு மீறலையும் கட்டவிழ்த்து விடுவார்கள் இது கடந்த கால சங்க இலக்கியங்கள் படித்தவர்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் சங்க இலக்கியங்கள்ல இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யுத்தத்தில் நடந்த காரியங்கள் என்று ஆனால் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் யுத்தம் செய்தார்களே அப்ப சொன்னாங்க அவங்க எதிர்த்து நமக்கு சண்டைக்கு வர்றதுனால நம்ம தற்காப்பு யுத்தம் பண்றோம் அது பண்ணிக்கிறங்க ஆனா ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா அங்க உள்ள பெண்கள் மேல கைய வைக்க கூடாது முதியவர்களை கைய வைக்க கூடாது பிற மதத்தினுடைய குருமார்கள் சாமியார்கள் பாதிரிகள் இருப்பாங்கள அவங்க மேல கைய வச்சிடக்கூடாது நேர களத்துல நிக்கிறான அவனை தவிர யார் மீதும் நீங்கள் கை வைக்க கூடாது சொத்துக்களை சேதமாக்க கூடாது என்றெல்லாம் சொன்ன மார்க்கம் இஸ்லாம் இந்த மார்க்கத்துல வந்து இப்ப நடக்கிற செயல்களை பாருங்க குண்டு வைக்கலாம் இஸ்லாத்தின் பெயரால் எங்க ஒன்றை வைக்கலாம் ஒரு நாட்டுல இருந்துகிட்டு வைக்கலாம் இவன் ஒரு தனி நாட்டுல இருக்கிற இங்கதான் வாழ்ந்து கொண்டி
இங்க வாழ்ந்து கொண்டே என்ன செய்றான்னு கேட்டா இஸ்லாத்தின் பெயரால ரயில்ல கொண்டே கொண்டு வைக்கிறான் ரயில்ல போறது யாரு நான் கூட அதுல இருந்திருப்ப நீ கூட இருந்திருப்பீங்க அவன் மதம் பார்த்து வைக்கிறான் வைக்க அனைவருக்கு எதிரி இன்னும் சொல்ல போனால் அவன் என்னமோ இந்து மக்களுக்கு எதிராக வைக்கிறான் நம்ம நினைக்கிறோம் தப்பா கிடையாது அந்த ரயில்ல போற பிரயாணிகள்ல இந்து குழா ஏறி போறது தனி ட்ரெயினா விட்டுருக்கான் உலகத்துல அப்படிலாம் கிடையாது ட்ரெயின்ல வைக்கிறான் சொன்னா ட்ரெயின்ல வந்து நூறு பேர் இருந்தானா தொண்ணூறு இந்து இருந்தா பத்து முஸ்லீம் இருப்பான் ஜனத்துக்கு தகவாறு பத்து சதவீதம் இருக்கக்கூடிய மாநிலத்தில் ஓடுற ட்ரெயின்ல பத்து சதவீதம் முஸ்லீம் இருப்பான் இருபது சதவீத முஸ்லீம்கள் வாழக்கூடிய மாநிலமா இருந்தால் அந்த ட்ரெயின்ல நூத்துக்கு இருபது பேர் முஸ்லீம் இருப்பான் அப்ப சாவுறதுல முஸ்லீம் தான் சாவுறான் இந்து தான் சாவுறான் பொம்பளை தான் சாவுறா குழந்தை தான் சாவுறா வயசானவன் தான் சாவுறான் அப்ப இவனுக்கு வந்து தேசத்துல நாச வேலை செய்வது இவனுடைய நோக்கமே தவிர மத அடிப்படையில் அவன் சிந்தித்து இருந்தானே ஆனால் முதல்ல முஸ்லீம் ஏண்டா கொண்டு அப்படியா சிந்திச்சு பார்ப்போம் அவன் அவன் ஏத்துக்கொண்டபடி பார்த்தா கூட அதுல முஸ்லீம் கொல்லப்படுறாங்களா இல்லையா கொல்லப்படுறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் இந்தியாவில் நடக்கிற தீவிரவாத செயல்கள் சொல்லக்கூடியதுல அதிகம் நடக்கக்கூடியது காஷ்மீர் வேற எங்கேயும் விட எங்க அதிகமா நடக்குது காஷ்மீர்ல நடக்கிறது இந்த காஷ்மீர்ல நடக்கிற தாக்குதல் இருக்க இந்த தாக்குதல்ல பலியாகிறது யார் இந்த யதார்த்தத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் காஷ்மீர்ல தாக்குறான இந்த தாக்குதலில் பலியாகக்கூடியவர்கள் யார்னு கேட்டா முஸ்லீம்கள் தான் ஏன் முஸ்லீம்கள் தான் மெஜாரிட்டியா வாழ்றாங்க அவன் கடத்தரோட கொண்டு வச்சாலும் அச்சவனும் முஸ்லீமு சாவரவனு முஸ்லீம் தான் பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு வச்சாலும் அச்சவனு முஸ்லீமு அந்த சாவர குழந்தையும் முஸ்லீம் தான் சட்டசபையில காஷ்மீர் சட்டசபையில கொண்டு வச்சான் அதுல உள்ள எம்எல்ஏ யாரு முஸ்லீம் தான் அப்ப சட்டசபையில கொண்டு வச்சவன் குல செஞ்சாலும் கொள்றவன முஸ்லீமு கொல்லப்பட்டவனு முஸ்லீமும் இந்த ராணுவத்தோட நடக்கிற மோதல்ல சாவுறாங்கல அது மட்டும்தான் அப்படி இருக்காது ராணுவத்தோட நடக்கிற மோதல்ல அப்ப முஸ்லீம் இருக்க மாட்டான் ஜாஸ்தியா மத்த எல்லா குண்டு வெடிப்புகள்லையும் காஷ்மீர்ல சாவுறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாங்க தான் அது ரொம்ப வெறுக்கணும் நீங்க வெறுக்கிறதை விட அவர்களை நீங்க வெறுக்கிறீங்களே அதை விட ஆயிரம் மடங்கு நாங்க வெறுக்கணிய எங்களை அழிக்கிறான் இஸ்லாம்ங்கிற ஆயுதத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களால் கொல்லப்பட்டவர்கள் யார் என்று பார்த்தால் நாங்க முஸ்லீம்கள் அவன் கொள்றான் காஷ்மீரில் நடக்கிற எல்லா தாக்குதல்களையும் தொன்னூத்தி ஒன்பது சதவிகிதம் சாவுறது யார் என்று கேட்டால் முஸ்லீம் தான் சாவுறான் அதை விடுங்க ஈராக்கில் குண்டு வச்சு சாவடிக்கிறாங்கல அமெரிக்க சோழ்ச்சரை அடிக்கிறான் ஈராக்கில் சாவுறது யாரு அவனும் முஸ்லீம் சாவடிக்கிறவன் யாரு அவனும் முஸ்லீம் ஈராக்கில் இந்த ஜிஹாத் பேரை பயன்படுத்தி கொண்டு இந்த குண்டு வெடிப்பு எல்லாம் நடத்துறாங்களே கார் குண்டு பஸ் குண்டு இதுல சாவரவன் யாருங்கிறீங்க பள்ளிவாசல் பண்டிகை குண்டு வைக்கிறான் பக்கீரவன முஸ்லீம் சாவரவன முஸ்லீம் அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு தாக்குதல் நீங்க பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் இஸ்லாத்துக்கு இதை செய்யறாங்கன்னு உங்க மனசுக்கே ஒத்துக்கிறதா முஸ்லீம்களுக்காக இதை செய்யறார்கள் உங்க மனசாட்சி இதை ஒத்துக்கிறோமா அவன் கொள்றது எங்களுக்கான முஸ்லீம் அவன் கொன்று குவித்துக் கொண்டிருக்கிறான் நம்ம சொல்ற ஈராக்கில் கொன்றாலும் முஸ்லீம் தான் ஈராக்கில் இந்துக்களை கொல்லப்படுறாங்க ஈராக்கில் கிறிஸ்தவர்களை கொல்லப்படுறாங்க ஈராக்கில் இவன் மதத்தின் பெயரால் நடக்கிற தாக்குதல்ல அழிந்து போவது முஸ்லீம்கள் தான் எகிப்துல இதே மாதிரியே ஒரு குரூப் தலை எடுத்து செய்யறானுவ அங்க கொல்லப்படுறவன் யாரு அதுவும் முஸ்லீம் தான் அல்ஜீரியாவில் கொல்லப்படுறான் அவனும் முஸ்லீம் தான் இந்தியாவில் கூட காஷ்மீர்ல தான் அதிகமா கொல்லப்படுறாங்க கொல்லப்படுறவன் முஸ்லீம் இப்ப நம்ம விளங்கிக்கிறோம் இவன் முஸ்லீம்களுக்காகவும் இவன் செய்யவில்லை இஸ்லாத்திற்காகவும் செய்யவில்லை நாட்டில் பிரச்சனை ஏற்படுத்துவதற்கு செய்கிறான் போர உயிர் முஸ்லீம் உயிரா இந்து உயிராங்கிறது அவனுக்கு கவலை கிடையாது அவனுக்கு நாட்டில் பிரச்சனை ஏற்படணுங்கிறது செய்யறான் அதனால என்ன விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த மாதிரியான செயல்களை முஸ்லீம்களாகிய நாங்கள் ஆதரிக்கவே இல்லை நான் கேட்கிறேன் இந்த மாதிரி காஷ்மீரில் நடக்கக்கூடிய தீவிரவாத செயல்களை முஸ்லீம்களுக்கு என்று சில கட்சிகள் இருக்குதுல முஸ்லீம்களுக்கு சில சங்கங்கள் இருக்குல்ல அவங்க யார ஆதரிச்சாங்களா இந்த தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் எவ்வளவோ முஸ்லீம் சமுதாய அமைப்புகள் இருக்கின்றன நல்ல வேலை அப்படின்னு யாரா சொன்னாங்களா எல்லாருமே கண்டிக்கிறாங்க பள்ளிவாசல்ல கண்டித்து பேசுறாங்க இதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் இது தப்புன்னு சொல்றோம் அப்ப ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம்களும் அதை கண்டிக்கிறோம் ஒன்னு ரெண்டு பேர் இஸ்லாத்தையும் புரிந்து கொள்ளாம அவன் ஏதோ ஒரு சுயநலனுக்காக வேண்டி இது மாதிரியான தீய செயல்ல ஈடுபடுறான் என்பதுதான் எதார்த்தம் இதை இஸ்லாத்தோடவும் சம்பந்தப்படுத்தக்கூடாது பெரும்பான்மையான முஸ்லீம்களாகிய நாங்கள் இதை ஆதரிக்கல எந்த ஒரு பள்ளி வாசல்லையும் இதை ஆதரித்து பேசியது கிடையாது எந்த ஒரு லட்டு பேடு வைத்திருக்கிற முஸ்லீம் இயக்கங்கள் கூட இந்த காஷ்மீர்ல நடக்கிற தாக்குதலை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் அப
ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நீங்க பார்க்க வேண்டும் முஸ்லிம்கள் இதை செய்யறாங்கன்னு நம்ம நினைக்கிறோம்ல முஸ்லீம்ல இப்படிப்பட்டவன் இருக்கிற மாதிரி எல்லா மதத்திலும் இருக்கிறான் அது ரெண்டாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஆனால் முஸ்லீம் செய்யும் பொழுது மாத்திரம் மீடியாக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டா அதை இஸ்லாத்தோட சம்பந்தப்படுத்தி செய்தி போடுவாங்க முஸ்லீம் தீவிரவாதிகள் ஒரு வாசகத்தை போடுவாங்க நான் கேட்கிறேன் காஷ்மீர்ல நடக்கிற மாதிரி வேற மாநிலங்கள்ல இது மாதிரி நடக்கலையா அஸ்ஸாமில் நடக்கலையா மேகாலயாவில் நடக்கலையா பீகார்ல நடக்கலையா ஆந்திராவில் நக்சலைட்டுகள் தீக்கு தாக்குதல் நடத்தலையா அதுல நூற்றுக்கணக்கான போலீசாரும் பொதுமக்களும் கொல்லப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கலையா ஆனால் அஸ்ஸாமில் தாக்குதல் நடத்துறான அவனுக்கு என்ன பேர் சொல்ல மாட்டாங்க அவன் என்ன மதத்தில் இருக்கிறான் அதை சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்கு உள்பா தீவிரவாதின்னு போட்டுருவாங்க அதுக்கு அவனுடைய கட்சியை போட்டு விட்டுருவாங்களே தவிர மதத்தை போட மாட்டேங்கிறாங்க முஸ்லீம் என்று சொல்லி அவன் காஷ்மீர்ல செஞ்சா மட்டும் அவனை காஷ்மீர் தீவிரவாதின்னு சொல்லுங்க இல்லைன்னா அவன் ஒரு சங்கம் வச்சிருப்பான்ல அதை சொல்லிட்டு போங்க எப்படி பேப்பர்கள்ல செய்தி வருது முஸ்லீம்ல எவனாவது ஒரு கிரிக்கன் செஞ்சுட்டான் சொன்னா ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம்கள் நாங்கள் வெறுத்தும் கூட அதுக்கு பேர் இஸ்லாமிய தீவிரவாதி என்று சொல்லி அவனுக்கு இஸ்லாமிய முத்திரை ஏன் மீடியாக்கள் குத்துறாங்க ஏன் மற்றவர்கள் செய்யும் பொழுது மாத்திரம் அது இந்து என்றோ கிறிஸ்து என்று சொல்ல மாட்டேன் என்கிறார்கள் இப்ப இலங்கையில தாக்குதல் நடக்கிறது விடுதலை புலிகளுக்கும் சிங்கள ராணுவத்துக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியும் விடுதலை புலி என்று சொன்னாலே பெரும்பாலும் இந்து மக்கள் தான் இருக்கிறாங்க முஸ்லீம்கள் அதில் கிடையாது மூணு இனமா இருக்கிறார்கள் இலங்கையில அந்த விடுதலை புலிகள் தனியா தனி இனமா இருப்பார்கள் முஸ்லீம் தனி இனமா இருப்பார்கள் சிங்களவர்கள் தனி இனமாக இருப்பார்கள் அப்ப அதுல எல்லாரும் இந்துன்னு தெரிஞ்சா கூட யாராவது அதை இந்துகள் சொல்லுவோமா அதை விடுதலை புலி தான் சொல்லுவோம் பேப்பர்ல அப்படித்தான் சொல்லுவோம் மீடியாக்கள் அப்படித்தான் வரும் அந்த மாதிரி சொல்லாம மீடியாக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா முஸ்லீம் தீவிரவாதி முஸ்லீம் தீவிரவாதின்னு போட்டு அவனுக்கு இஸ்லாமிய முத்திரையை கொடுத்து அதை மக்கள்கிட்ட விடுறதுனால எல்லாம் இவங்க தானே பண்றாங்க முஸ்லீம் தானே பண்றாங்க ஒரு தோற்றம் வந்துருக்கா பண்ணலன்னு சொல்லல எல்லா சமுதாயத்திலையும் இப்படி நாலு பேர் இருக்கிறோம் தூக்கவர்களை சொன்னபடி எல்லா சமுதாயத்திலையும் நாலு கிருக்கம் இருக்கிறான் அவனை எல்லாரும் சேர்ந்து தனிமைப்படுத்தணும் அவனுக்கு மதத்தை கொடுக்க கூடாது அவனை இஸ்லாமிய தீவிரவாதி என்றோ முஸ்லீம் தீவிரவாதி சொல்லாம வெறும் தீவிரவாதி சொல்லுங்க வெறும் பயங்கரவாதி சொல்லுங்க இதுக்கு மேல ஏதாவது வார்த்தை இருந்தா அது கூட சொல்லுங்க அவனுக்கு ஏன் கலர் நம்ம சுமத்துறோம் அந்த கலர் சுமத்தினதுனாலதான் இது மாதிரியான ஒரு நிலைமை ஏற்படுது அடுத்து என்ன இந்த கள்ள நோட்டு அடிக்கிறது கடத்தல் பண்றது இதுல எல்லாம் வந்து முஸ்லீம் தானே வர்றாங்க என்ற ஒரு இதையும் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதுவும் இப்படித்தான் கள்ள நோட்டு அடிக்கிறது எல்லாரும் இருக்கிறாங்க உதாரணம் பத்திரம் அடிச்சாங்கல்ல பத்திர ஊழல் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அதுல கைது செய்யப்பட்டதுல முஸ்லீம் எவ்வளவு முஸ்லீம் அல்லாதவங்க எத்தனை பேரு கோடிக்கணக்கான ரூபா நோட்டை விட அதிகமாக ஊழல் அடிச்சு சம்பாரிச்சிருக்கிறாங்க இப்ப கொஞ்ச நாளா தேசத்துடைய ரகசியத்தை காட்டி கொடுத்தார்கள் என்று சொல்லி கடற்படை விமானப்படையை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் கைது செய்யப்பட்டாங்களா அதுல ஒரு முஸ்லீம் உண்டா அப்ப அப்படிலாம் கிடையாது எவனாவது ஒரு முஸ்லீம் மாட்டினா மட்டும் அவனுடைய மதத்தை சேர்த்து என்ன செய்யறாங்க எழுதிடுறாங்க ஏர்போர்ட்ல நானே நீங்களே பேப்பர்ல பாக்கலாம் ஏர்போர்ட்ல வந்து நட்சத்திர ஆமையும் ஒன்னு கடத்திட்டு போனாங்க அதை பிடிக்கிறாங்க பிடிச்சானா கடத்தின பேர போட்டு பேர வேண்டியான அதுல இஸ்லாமிய கலர் போட்டு இவர் முஸ்லீம் சமுதாயத்தை சேர்ந்த இவர் கடத்தினான் அதுக்கு என் சமுதாயத்தை கேட்கணும் அவன அவன் ஒரு பேரை போட்டு பேர வேண்டியதானே இப்படி எது செஞ்சாலும் முஸ்லீம்கள் செஞ்சிட்டாங்க என்று சொன்னா அதை இஸ்லாமியர்களை சேர்ந்து செய்யற மாதிரி ஒரு நியூஸ் ஆக்குற காரணத்தினால இப்படி ஒரு கருத்துருவார்க்கம் ஏற்பட்டது ஆனால் நாங்கள் வன்மையா ஒட்டுமொத்தமாக நாங்கள் இதை கண்டிக்கிறோம் இஸ்லாம் கண்டிக்கிறது தீவிரவாதம் என்பது ஆயுதத்தை தூக்குவது என்பது ஒன்னு அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும் இல்லையானால் தன்னைத்தானே தற்காத்துக் கொள்வதற்கு தூக்க வேண்டும் இப்ப நீங்க தனியா போய் இது முஸ்லீமுக்கு மட்டும் இல்ல இந்துவோ முஸ்லீமோ கிறிஸ்தவரை தனியா போயிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களை ஒருத்தர் கொல்ல வரலாம் திருப்பி குத்தலாம் இல்ல நீ உங்களை கொண்டு போயிடுவானே இது எல்லா மனுஷனுக்கு அரசாங்கத்திலே இப்படி உண்டு தற்காப்புக்காக ஒருவன் வந்து கொலை பண்ணி இருந்தான்னு சொன்னா அது கொலை இல்ல ஒரு பெண்ணை கற்பழிக்கிறாங்க அவ வந்து அவனை கொலை பண்றா அவ கொலை குற்றவாளி ஆக மாட்டான் ஏன் கற்பை காத்துக் கொள்வதற்காக அவ வந்து கொள்ற உரிமை அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சட்டத்திலே அதை இஸ்லாம் சொல்லுது இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆயுதம் தாக்குவது தூக்குவது என்பது ஒரு அரசாங்கம் தூக்க வேண்டும் இல்ல என்று சொன்னா உனக்கு ஆபத்து வரும்போது அவனிடமிருந்து உன்னை காத்துக் கொள்வது காயம் தூக்கணும் அவன் அறுவாள் எடுத்துட்டு வந்தான் சொன்னா கடையை கொடுத்து நம்ம காரி பண்ணிட்டு போயிருவான் இது இந்துவுக்கும் சொல்லுது
இது இருந்து இது தப்புன்னு சொல்ல முடியுமா இது தீவிரவாதமா ஒருவன் அவனையே காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும் இந்த அறிவுரையை தவிர இவங்க சொல்லக்கூடிய சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் இஸ்லாம் ஒருபோது அங்கீகாரம் கொடுக்கல என்பதுதான் உண்மை மீடியாக்களால் அப்படி சித்தரிக்கப்பட்டதுனால அந்த தோற்றம் ஏற்பட்டுருச்சு அதனாலதான் வேம்பையன் அவர்கள் அந்த கேள்வியை இப்படி கேட்கிறாங்க இந்த நிகழ்ச்சியிலே முக்கியமான ஒரு விஷயம் மற்ற சமுதாயத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் மதத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்க்க போனா மற்ற மதங்களிலே மத சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை மேடையில சொல்லுவாங்க திருப்பி நம்ம கேள்வி கேட்கலாமா அப்படின்னா நிச்சயமா முடியாது அப்படி கேட்டாலும் அதற்கு சரியான பதில் உடனடியாக அவங்க தயாரிக்க முடியாது ஆனா இந்த மார்க்கத்தில் மட்டும்தான் அப்படி தெளிவான ஒரு பதில் கொடுக்கறாங்க மிக சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படிப்பட்ட ஒரு இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நல்ல முறையில சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு முதலில் எனது உளமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய கேள்வி ஒருவர் இறந்து விட்டார் இறப்பு என்பது அந்த சமூகத்தினுடைய சமுதாயத்தினுடைய மிக மிகப்பெரிய ஒரு மன உளைச்சலையும் வேதனையும் தரக்கூடிய விஷயம் அந்த இறுதி சடங்களை கலந்து கொள்கின்ற சகோதரர்கள் அந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு பெரும்பாலானவர்கள் குளிக்காம வர்றாங்க அதற்கு காரணம் சொல்றாங்க அது தீட்டு இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க வள்ளுவரே சொல்லியிருக்கிறாரு உடல் தூய்மை நீரால் அமையும் வகை அகன் தூய்மை வாய்மையார் காணப்படும் அப்படின்னா ஒரு இறப்புல வந்து அவனுடைய சோகம் வெளிப்பாடு உணர்ச்சிகள் அதிகமா வெளியாகும் அப்ப அவன் உடம்புல ரசாயன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு அவன் உடல் அளவுல தூய்மை அடை இல்லாதவனா மாறிடுறான் அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒருவன் மறுபடி குளிச்சுட்டான் அப்படின்னா அவன் தூய்மையானவனா கருதப்படுறான் அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு ஏன் இந்த மதத்துல இல்ல அதற்கு தாங்கள் விளக்கம் தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதாவது இறந்தவர்களுடைய வீடுகளுக்கு சென்றால் அவங்க சென்றவர்கள் குளிக்கணுமா என்கிற விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பல மதங்கள்ல குளிச்சிட்டு தான் மற்ற வேலைகளை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குளிக்கிறது கட்டாயம் கிடையாது குளிக்கிறத குளிச்சுக்கலாம் அவருடைய விருப்பத்தை பொறுத்தது ஒரு இறந்தவருடைய வீட்டுக்கு போனதுனால அவர் குளிக்கணுமான்னு கேட்டா அது தேவையில்லை கட்டாயம் இல்லை என்று இஸ்லாம் சொல்லத்தான் செய்கிறது எது எதுக்கு குளிக்கணும் குடும்ப வாழ்க்கையில ஈடுபட்டால் குளிக்கணும் இஸ்லாம் சொல்கிறது உடம்பில் துர்நாற்றம் வந்தால் அது குளிக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது அதே மாதிரி வந்து பெண்கள் மாதவிடாய் நின்ற பிறகு அவர்கள் குளிக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது இப்படி எல்லாம் குளிப்பதற்கு உரிய கட்டாயத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது வெள்ளிக்கிழமை கண்டிப்பா குளிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது மற்ற நாட்கள்ல விரும்புனா குளித்துக் கொள்ளலாம் விரும்பாட்டி குளிக்காம இருக்கலாம் என்று இஸ்லாம் சொல்லுது இப்ப இறந்தவர் வீட்டுக்கு நம்ம போறது என்பது பார்க்க போறோம் அந்த இறந்தவருடைய பாடியிலிருந்து எதுவும் நம்ம மேல படுறது இல்லை அது ஒற்றது இல்லை அதுல இருந்து எந்த ஒரு அசுத்தமும் நம்மை வந்து தொற்றுவதும் இல்லை போய் கண்ணால பார்த்துட்டு வர்றோம் அதுக்காக வேண்டி நம்ம குளிக்கிறது கட்டாயம் ஆக்குனா அப்ப அந்த இறந்த வீடு என்பது ஒரு தீத்து மாதிரியும் அது வந்து ஒரு ஒரு மனிதன் வந்து கேவலப்பட்ட படைப்பு மாதிரியும் ஆயிடுறான் ஒரு கழுவுறது குளிக்கிறதுக்கு எப்ப வரணும் ஒரு மனுஷன் நம்ம தொட்டு போட்டு போய் கழுவுனா என்ன அர்த்தம் ஒரு மனிதன் வர்றான் அவனை சும்மா தொட்டு போட்டோம் ஆகா தொட்டு போட்டு சோப போட்டு கழுவுனா அந்த மனுஷனை நம்ம வந்து கேவலப்படுத்தணும்னு அர்த்தம் அவன் கையில ஒரு ஒரு அசிங்கம் இருந்து நம்ம கையில ஒட்டி விட்டுட்டான் அப்ப போய் கழுவலாம் அவன் கையில என்னத்தையும் வச்சிருந்தான் நம்ம போய் கைய கொடுத்தோம் அந்த அசிங்க நம்ம கையில ஒட்டிக்கிருச்சு இப்ப கழுவும் போது நம்ம மனுஷனை கேவலப்படுத்தணும்னு வராது நல்ல கையா இருக்குது சும்மா கைய கொடுத்தோம் ஆகா இவன் கையை தொட்டு விட்டமே நம்ம மேல ஏதோ ஒட்டிக்கிருமே அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கம் நாட்டில் இருக்குது இப்ப கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு வருது ஆனா இருந்தது இன்னைக்கும் இருக்கிறது தீண்டாமைங்கிற பெயர்ல ஒரு இனத்தை சேர்ந்தவர்களை தொடக்கூடாது ஒரு சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களை இன்னொரு சமுதாயத்துக்காரங்க தொட்டா தீர்த்து என்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறது அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமையில அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இது வரக்கூடாது என்பதற்காக இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா இறந்துட்டாருன்னு போய் பாருங்க உங்களுக்கு மனசுல ஏதாவது ஒரு ஒரு அறுவறுப்போ ஒரு உறுத்தலோ இருந்தா போய் குளிச்சுக்கிடுங்க குளிக்கிறது பாவம்னு சொல்லல இதெல்லாம் ஒன்னு போய் பார்க்கத்தானா செஞ்சோம் தொடவா செஞ்சோம் நம்ம மேல எதுவும் பட்டா போச்சு மனுஷன் தானே அவனு அப்படின்னு நினைத்தீர்களே ஆனால் நீங்க குளிக்காம இருந்துக்கிறீங்க என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறது இதுல ஒரு விஷயத்தை நீங்க பார்க்கணும் நம்ம வாழுகிற நாட்டில் இருந்து கொண்டு மட்டும் இதை சிந்திக்கக்கூடாது குளிக்கிறது அவசியம் என்று சொல்லிவிட்டால் நம்ம நாட்டில் அது வந்து குளிச்சிடலாம் ஆனா தண்ணிய என்னன்னு கேட்கிற ஊர்லாம் இருக்கு நாட்டில் உலகத்தில் உலகத்தில் 
ஒரு வாளி தண்ணிக்கு ஒரு நாள் புறம் காத்து இருந்து அந்த தண்ணி ஊர்ன பிறகு எடுத்துட்டு வரக்கூடிய நாடுகள் எல்லாம் இருக்கிறது மழையே பெய்யாத பாலைவன பிரதேசங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது இஸ்லாம் உலகளாவிய ஒரு மார்க்கம் நீ குளிச்சுதான் ஆவணும் நீங்க சின்ன சின்னதுக்கெல்லாம் கடமையாக்கு நீங்க என்ன சொன்னா அவன் குளிக்கிறதுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் செலவழிக்கணும் முடியுமா குடி தண்ணியை காசு கொடுத்து வாங்கி குடிக்க வேண்டிய ஒரு நிலையில இருக்கும் பொழுது நம்ம பகுதியில ஒரு காலத்துல பஞ்சம்லாம் வரும் ஒரு குடம் தண்ணி அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கக்கூடிய ஊர்கள் எல்லாம் கூட தமிழகத்துல கோடை காலத்துல பல ஊர்கள் இருக்கத்தான் செய்யுது அவங்களுக்கு எல்லாம் போய் நீ எல்லாருமே கண்டிப்பா குளிச்சுதான் ஆகணும் ஒரு இறந்தவர் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் பேராவது போவான் ஆயிரம் பேரும் கண்டிப்பா குளிக்கணும்னு சொன்னா ஒருத்தம் குளிக்கிறதுக்கு மூணு குடம் தண்ணி வேணும்னு சொன்னா மூவாயிரம் குடம் தண்ணி திடீர்னு ஒரு நாள்ல கண்டிப்பாக செலாவணி ஆனால் தண்ணி பஞ்சம் உள்ள பகுதிகளில் நினைச்சு நீ பார்க்கணும் இஸ்லாம் என்ன பண்ணுது அவனுடைய சாய்ஸ்ல விட்டுறது குளிக்க உனக்கு வசதி இருக்கா தாராளமா இருக்கா மனசுல உறுத்தல் இருக்கா குடிச்சுட்டு போ இல்லையா பேசாம இருந்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இருக்கிறதுக்கு தகுந்தவாறு செஞ்சுக்கிறான் கட்டாயம் சொன்னீங்கன்னா என்ன தட்டுப்பாடு வந்தாலும் குடிக்க இல்லாட்டாலும் மாடி குளிச்சு ஆகணுமே அப்படிங்கறதுக்காக போய் இந்த தண்ணியை செலவு பண்ணான்னு சொன்னா பஞ்ச காலத்திலையும் வறுமை தாண்டவமாடக்கூடிய காலத்திலையும் தண்ணி தட்டுப்பாடு தட்டுப்பாடு உள்ள காலத்திலையும் நிலத்தடி நீர் வற்றி விட்ட காலத்திலையும் அது பெரிய சமூகத்துக்கு சுமையாக மாறும் தண்ணி விலை ஏறும் ஏற்கனவே ஒரு குடம் மூணு ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அன்னைக்கு பத்து ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டிய நிலைமை எல்லாம் வந்துடும் அதனால தண்ணீர் என்பது நம்ம ஏதோ காவிரி படுகையில் இருக்கிற காரணத்தினால ஆற்று பகுதியில் இருக்கிற காரணத்தினால இருபது அடியில தண்ணி வர்ற காரணத்தினால நம்ம அப்படி திங்க் பண்ணிடக்கூடாது மனித குலத்தை எல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு திங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னு சொன்னா இதை கட்டாயப்படுத்தாம இருக்கிறது நல்லது குளிக்கிறது தப்பு நிசலாம் சொல்லல இந்த சகோதரர் மாதிரி உணர்வு உள்ளவர்கள் யாராவது இருந்தார்களே ஆனால் அந்த வசதி அந்த ஊரில் அந்த சீசன்ல இருக்குமே ஆனால் குளித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுது அதனால வந்து இறந்தவருடைய பாடிய பார்ப்பல் தீட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது அதை போய் சந்திக்கிறது தீட்டுன்னு வந்துடக்கூடாது அதுல இருந்து ஏதாவது நம்ம மேல பட்டா அது ஓகே அதுல அசிங்க அருவறுப்புகள் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது அதுக்கு மட்டும்தான் குளிக்கணுமே தவிர மற்றது குளிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இறைவன் பெருவெடுப்பு நாள் என்று சொல்லிக் கொடுத்து அதுக்கு பிறகு இறைவன் வந்து அரசாட்சியில் அமர்தான் என்று சொல்லுகிறார்கள் இது எது உண்மை என்று சொல்ல வேண்டும் செபாஸ்டியன் என்ன சொல்றாரு கேட்டா இறைவன் வந்து அந்த பெருவெடிப்புக்கு பிறகு உண்டாகி அப்புறம் அரசாட்சியில் அமைந்தான் என்று சொல்றாங்களே இஸ்லாம் இதை பற்றி என்ன சொல்லுதுன்னு அவர் கேட்கிறார் இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடவுளை நம்புவதற்கு ஒரு இலக்கணம் சொல்லி தரக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் சும்மா கடவுள் ஒருத்தன் இருக்கான்னு சொன்னா மட்டும் பத்தாது பஸ்ட் இலக்கணம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டா அவன் எப்போது இருந்தான் என்று அதுக்கு கால வரையறை யாரும் செய்ய இயலாது அவன் ஆதியிலிருந்தே இருந்து கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்கு தாய் இல்லை அவனுக்கு தந்தை இல்லை அப்ப எல்லாத்தையும் அவன் தான் படைத்தான் அவனுக்கு முந்து எதுவுமே இருந்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இஸ்லாம் வந்து நம்ப சொல்கிறது அப்ப ஒரு பெருவெடிப்பு என்ற ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு பிறகுதான் உண்டானான் சொன்னா அதுக்கு முன்னாடி கடவுளை இல்லண்டாயிடுது அந்த மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை இஸ்லாம் வந்து ஏத்துக்கிறல ஒரு தாய் தகப்பனுக்கு பிறந்தா தான் கடவுள் என்று சொன்னா அந்த தாய் தகப்பனை யார் உண்டாக்கினா கடவுள் தானே எல்லாத்தையும் உண்டாக்குறவர் அப்ப இந்த தாய் தகப்பனுக்கு பிறந்தவர் தான் கடவுள் என்று சொன்னா அதுவும் கடவுளுடைய தகுதிக்கு எதிராக அமைந்து விடுகிறது அதனால இஸ்லாம் என்ன சொல்லுது என்று கேட்டா அவன் தான் அவ்வல் அவ்வல் என்றால் அனைத்துக்கும் முதன்மையானவன் அனைத்துக்கும் முன்னாடி இருக்கிறவ எது இறைவன் என்று இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் தான் உண்டானான் என்பதை இஸ்லாம் மறுக்கிறது அப்படி உண்டானாலே அவன் இறைவன் கிடையாது எல்லாத்தையும் உண்டாக்கினவனா அவன் இருக்கணுமே தவிர அவன் ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் இல்லாமல் இருந்து அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் உண்டானான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு முன்னாடியே காலகட்டங்கள்லாம் இருந்திருக்குன்னு ஆகுது அதை யார் படைச்சாண்டு கேள்வி வரும் கடைசியில் இது முடிவு இல்லாமல் ஒரு சங்கிலியாக போய்கொண்டே இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அவன் இருந்து கொண்டிருக்கிறான் எப்ப இருந்து கேட்க முடியாது இருந்துகிட்டே இருக்கிறான் அப்படித்தான் நாங்க நம்பணும் அதனால இறைவனுக்கு ஆதி கிடையாது அதான் எங்களுக்கு நம்பிக்கை என்னுடைய பெருப்பி பகிர்சாமி பாங்கல் ஒரு சின்ன சந்தேகம் என்னன்னா இந்த ஹஜ்ஜி தண்ணியை போயிட்டு வந்த அந்த ஜம்ஜம் வாட்டர நீண்ட நாள் வச்சிருக்கிறாங்க நீண்ட நாள் வச்சிருந்து அது அவங்களும் பயன்படுத்துறாங்க நோய் நோய் வந்ததுன்னா அதை பயன்படுத்துறாங்க அக்கம் பக்கம் உள்ள மற்ற பிற சமூகத்தை சார்ந்த மத சகோதர சகோதரிகளுக்கு அதை கொடுக்குறாங்க ஏன்னா நான் வாங்கியிருக்கேன் அதனால சொல்றேன் குடிச்சிருக்கேன் அப்படி அந்த பாதுகாக்கப்பட்ட அந்த நீர் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆன
இன்னொன்று அந்த ஜம்ஜம் தண்ணிங்கிறது வந்து எல்லா நோயும் தீக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொன்னா அந்த தே வசனத்துல அது பதிக்கப்பட்டிருக்கா குரான்கிற நூல்ல அது பதிக்கப்பட்டிருக்கா இந்த நீர் எப்படி அவருக்கு வந்தது என்பது கர்ம பரம்பரையா நாங்க காதல் கேட்கிறோம் அது எப்படி வந்தது நபிகள் நாயவர்களுக்கு எப்படி கிடைத்தது அது அவர் சின்ன சந்தேகம் இருந்து அதை பயன்படுத்தினதுனால இருந்தது அதிக அவர்கள் வழக்கமா இருக்கு சகோதரர் பக்கீர்சாமி அவர்கள் சவுதி அரேபியாவில் உள்ள மக்காவில் நபிகள் நாயகம் பிறந்த ஊரில் இருந்து ஹஜ்ஜிக்கு போய்விட்டு வரக்கூடியவர்கள் ஜம்சம் என்று சொல்லி ஒரு தண்ணீரை கொண்டு வருவாங்க அந்த தண்ணீரை பற்றி தான் அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க இந்த ஜம்சம் தண்ணீரை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பெரிய அற்புதம் தான் என்ன அற்புதம் கேட்டா என்ன அற்புதங்கிறது முதல் தெரிஞ்சுக்கணும் வரலாறு ரெண்டாவது சொல்றாங்க இப்ப சவுதி அரேபியா வந்து பாலைவனம் என்பது நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் நம்ம ராஜஸ்தான் பாலைவனம் மாதிரி நதிகள் எல்லாம் கிடையாது அங்க தண்ணீர் வசதி எல்லாம் இல்லாத ஒரு பாலைவனம் தான் சவுதி அரேபியா மக்காவும் அது மாதிரியான பாலைவனத்தில் தான் மக்காங்கிற நகரமும் இருக்கிறது அப்ப பாலைவனத்துல நீர் என்பது ஒரு பெரிய நீர் இருக்கிறத பெரிய ஆச்சரியம் ஆனா அந்த ஜம்சம் அந்த ஒரு கிணறு இருக்குல்ல அது கிட்டத்தட்ட வரலாற்றில் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அது இருந்துகிட்டே இருக்கிறது இப்ப நபிகள் நாயகம் காலத்தில் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு மேலேயாச்சு ஆயிரத்தி நானூறு வருஷமா அந்த கிணறு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த கிணத்துடைய முக்கியமான அதிசயமான தன்மை என்னன்னு கேட்டா இப்ப ஹஜ்ஜி போறாங்கல்ல ஒவ்வொரு வருஷமும் சென்ற வருஷம் எடுத்துக்கிட்டா இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் இந்த ஆண்டு இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் போறாங்க அப்ப இருபத்தஞ்சு லட்சம் மக்கள் அங்க ஒரு நேரத்தில் குழுமுறாங்க இந்த இருபத்தஞ்சு லட்சம் மக்களும் அதைத்தான் குடிக்கிறாங்க இந்த ஒரு கிணறு தான் அந்த ஒரு கிணத்துல இருந்து ஒரு நேரத்தில் இருபத்தஞ்சு லட்சம் மக்கள் பாலைவனத்தில் அதுவும் தண்ணியே வராத இடம் எங்கன எடுத்தாலும் பெட்ரோல் தான் வரும் அதை தவிர அதை தவிர எங்க தோன்றினாலும் பெட்ரோல் வரக்கூடிய ஒரு மண்ணில் அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் தண்ணி வருது அந்த தண்ணி கூட எல்லாரும் இருபத்தஞ்சு லட்சம் மக்களும் அதை வந்து யூஸ் பண்றாங்க வேற வேற தேவைகளுக்கும் அதை பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் பத்தாவது என்று சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் நாற்பது லிட்டர் எண்பது லிட்டர் தண்ணி அடைச்சி வர கொண்டு வந்துடுறாங்க ஒவ்வொரு ஆளும் அங்க குடிக்கிறது பத்தாவது என்று சொல்லி இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் ஒவ்வொரு ஆளும் எண்பது லிட்டர் அறுபது லிட்டர் செய்யறாங்க கேன்ல பிடிச்சுக்கிட்டு வேற தங்களுடைய தாயகத்து கொண்டு வர்றாங்க அப்ப இப்படி ஒன்று அறிவியலுக்கு சாத்தியம் இருக்கா ஒரு இடத்துல பாலைவனத்துல தண்ணீரே உற்பத்தி ஆகாத ஒரு இடத்துல அந்த தண்ணி உற்பத்தி ஆகுது இருபத்தஞ்சு லட்சம் மக்கள் இந்த சீசன்ல அதே நேரத்தில் ஹஜ்ஜி நேரத்தில் மட்டும் மக்காவுக்கு போக மாட்டாங்க பதினோரு மாசமும் போவாங்க இந்த மாசம் போற மாதிரியே தான் பதினோரு மாசம் போவார்கள் அது ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் பேர் போவாங்க உம்ரான்னு ஒரு வணக்கம் இருக்கிறது அந்த உம்ராங்கிற வணக்கத்துக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் மாத மாதம் பதினஞ்சு லட்சம் பேர் போயிட்டே இருக்கிறாங்க எந்த நேரமும் அந்த ஊர்ல பதினஞ்சு லட்சம் பேர் இருப்பாங்க எந்த நாள் நீங்க போனாலும் சரி பதினஞ்சு லட்சம் யாத்திரிகர்கள் உள்ளூர் மக்கள் தவிர பதினஞ்சு லட்சம் வெளியூர்காரர்கள் அங்க இருக்கிறாங்க பிளஸ் உள்ளூர் மக்கள் அதுபோல ஹஜ்ஜி நேரத்தில் இருபத்தஞ்சு லட்சம் வெளியூர் மக்கள் அப்ப இருபத்தஞ்சு லட்சம் மக்களுக்கு அல்லது பதினஞ்சு லட்சம் மக்களுக்கு காலாகாலத்துக்கு தண்ணி சப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்குதுன்னு சொன்னா அது ஒரு எந்த ஒரு விஞ்ஞானிகளாலும் இந்த புதிருக்கு விளக்கம் சொல்லவும் முடியல எப்படி நடக்கும் ஒரு வியப்பு தான் ஏற்படுமே தவிர இது எப்படி இந்த இடத்துல எப்படி இது வந்து நடக்குது இது பஸ்ட் விஷயம் இரண்டாவது அந்த தண்ணியுடைய ஒரு அதிசயம் என்னன்னு கேட்டா ஜம்சம்ங்கிற தண்ணீருடைய சிறப்பு இப்ப நம்ம நாட்டில் இந்த குடிபானங்கள்லாம் பாட்டில் அடிச்சு விற்கிறாங்க குளிர் தண்ணீர் குடி தண்ணீர் மினரல் வாட்டர் அது போக வந்து இனிப்பு சேர்க்கப்பட்ட பானங்கள் விற்கிறாங்க இப்ப இதையெல்லாம் இப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சோதனை பண்ணி என்ன பண்ணிட்டான் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து கலந்துருக்குன்ட்டு எதுல நம்ம குடிக்கக்கூடிய கொக்கோ கோலா பெப்சி இது மாதிரியான பானங்கள்ல வயல்களில் பூச்சிகளை கொள்வதற்காக மருந்து அடிப்போம்ல அந்த மருந்து அதில் சேர்த்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துச்சு ஏன் சேர்த்தாங்க தெரியுமா ஏன் சொல்ல சாவடிக்கு இருக்க சேர்க்கல எதுக்கு சேர்க்கிறான் சொன்னா தண்ணீரை கொஞ்ச நாளைக்கு நீங்க வச்சுக்கல்னு சொன்னா இயற்கையாகவே கொஞ்ச நாள் அது புழு பூச்சிகள் உண்டாயிரும் கிருமிகள் உண்டாயிரும் கெட்டு போயிரும் அப்ப சீக்கிரம் கெட்டு போயிட்டா யாவது நஷ்டப்படுவான் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து சேர்த்து விட்டோம்னு சொன்னா பத்து நாளைக்கு தாக்கு பிடிக்கிற தண்ணி ஒரு மாசத்துக்கு தாக்கு பிடிக்கும் அப்ப கடையில ஒரு மாசம் வச்சு விற்கலாம் இன்னைக்கு தயாரிச்ச தண்ணீரை வந்து 
நீங்க வந்து ஜனவரி மூணு வரைக்கும் விற்கலாம் டிசம்பர் மூணுல உள்ள தண்ணீர் செய்யலாம் ஜனவரி மூணு வரைக்கும் விற்கலாம் எப்ப அதுல பூச்சி மருந்து சேர்த்தா சும்மா இயற்கையா தயாரிச்சு கொடுத்தாங்க வைங்க மூணு நாள்ல விற்கலன்னா ரிட்டர்ன் வாங்கணும் பூச்சி புழு பூச்சி வந்துடும் பேடாகி போயிடும் கெட்டு போயிடும் இதுக்காக என்ன பண்றாங்க அவங்க வர்த்தக நோக்கத்துக்காக வேண்டி அந்த குடிக்கிற பானத்துல கூட பூச்சி மருந்து சேர்க்கிறான் ஏன் எந்த ஒரு தண்ணீரும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளைக்கு பிறகு இயற்கையாகவே அதில் இருந்து புழு பூச்சிகள் கிருமிகள் இதுகள் எல்லாம் உண்டாகி அந்த தண்ணீருடைய தூய்மையை கெடுத்துவிடும் இது ஒரு விஷயம் அப்ப இவ்வளவு சுத்தப்படுத்தப்பட்ட தண்ணீர் கூட மூணு நாள் நாலு நாளைக்கு மேல கெட்டு போயிருது என்கிற ஒரு நிலையில இந்த சம்சம்ங்கிற நீர் இருக்கு பாருங்களேன் அது பல பல வருஷங்களுக்கு நீங்கள் எடுத்து வைத்திருந்தாலும் கெட்டு போறதே கிடையவே கிடையாது இது வந்து நிதர்சனமாக ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுல ஒரு முப்பது வயசுல ஒருத்தர் ஹஜ்ஜிக்கு போறாருன்னு வைங்க அவர் ஒரு போயிட்டு வந்து தண்ணியை கொஞ்சம் வச்சுக்கிறார் எதுக்கு வச்சுக்கிறார் தெரியுமா தான் இறந்த பிறகு அந்த தண்ணீரை ஊத்தி தண்ணியை கழுவணும் அப்படிங்கறதுக்காக வேண்டி கொஞ்சம் தண்ணீர் எடுத்து மார்க்கத்தில் சட்ட அப்படி இல்ல இஸ்லாத்துல அந்த தண்ணீரால் குளிப்பாட்ட வேண்டும் என்று ரூல் இல்ல இவரா இந்த ஹஜ்ஜிக்கு போயிட்டு வந்தவர் இவரா என்ன பண்ணுவார்னு கேட்டா ஒரு இருபது லிட்டர் தண்ணி கொண்டு வந்தார் சொன்னா ஒரு ஒரு லிட்டர் ஒதுக்கி வச்சுக்கிறார் எதுக்கு நான் இறந்த பிறகு இந்த தண்ணீரை கலந்து என்னை குளிப்பாட்டுங்க அது ஒரு பாக்கியம் அவர் நினைக்கிறார் அவர் இருபது இருபத்தஞ்சு வயசுல போயிட்டு வந்தவர் அறுபத்தஞ்சு வயசுல இறந்து போறாரு வைங்க நாற்பது வருஷம் அந்த தண்ணி இருக்கும் நாற்பது வருஷத்துக்கு அந்த ஒரு லிட்டர் தண்ணி வீட்டுல இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுல எந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்தும் கிடையாது அந்த தண்ணி கெட்டு போறதே கிடையாது கிருமி உண்டாவது கிடையாது அப்ப இது என்ன என்னத்தினால இது ஏற்படுது மனிதன் வந்து மருந்துலாம் அடிச்சு தயாரிச்சா கூட எவ்வளவு நாளைக்கு பாதுகாக்க இல்லாது என்னதான் நீங்க மெடிசன் கிடிசன் போட்டு இன்னைக்கு விற்கக்கூடிய பேக்கிங்ல விற்கக்கூடிய உணவுப் பொருள் இருக்க அது எல்லாத்துலயுமே மருந்து கலக்கிறான் ரசாயனத்தை கலக்கிறான் எதுக்காக வேண்டி கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்காக வேண்டி எவ்வளவு நாளைக்கு கெட்டு போகாம இருக்கும் அது கூட அஞ்சு நாள்ல கெட்டு போறத பத்து நாள்ல கெட்டு போகாம ஆகும் அவ்வளவுதான் அது செய்யுமே தவிர காலாகாலத்துக்கும் கெட்டு போகாம இருக்கிற மாதிரியான ஒரு மெத்தட மனுஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கானா அப்படி கண்டுபிடிச்சா நிறைய பிரச்சனை தீர்வாகி போயிடும் அப்படி கண்டுபிடிக்கல கொஞ்ச நாளைக்கு இழுத்தடிக்கலாம் நீட்டலாம் ஆனால் இந்த தண்ணியில எந்த கெமிக்கலும் கலக்காம எந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடிக்காம இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் வரைக்கும் அது கெட்டு போகாமல் இருக்கிறது என்று சொன்னால் கண்ணு முன்னாடி அதுல என்னமோ ஒரு அதிசயம் இருக்கிறது அது உற்பத்தி ஆகி கொண்டே இருக்கிறது ஒரு வற்றாத ஒரு ஜீவ நதி மாதிரி உற்பத்தி ஆகி கொண்டே இருக்கிறது ஒரு அதிசயமாக இருக்கிறது அது கெட்டு போகாமல் இருக்கிறது வந்து இன்னொரு அதிசயமாக இருக்கிறது பாத்துக்கிறோம் மூணாவது என்னன்னு கேட்டா நபிகள் நாயகம் சொன்னார்கள் இந்த சம்சம் என்ற நீரை எந்த எண்ணத்தில் நீங்கள் அருந்துகிறீர்களோ அந்த எண்ணம் நிறைவேறும் அப்படின்னு நபிகள் நாயகம் சொன்னார்கள் அந்த அடிப்படையெல்லாம் அவருக்கு என்னஞ்சிருக்காரு அதை குடிச்சு நோய் நோயா இருந்துச்சு அதை கொண்டாந்து கொடுத்தார்கள் அதை குடிச்சோன்னா நோய் போச்சுன்னா அவர் சொல்றாரு அந்த மாதிரியான ஒரு தன்மை இருப்பதாகவும் நபிகள் நாயகம் சொல்லி இருக்கிறாங்க இது அந்த தண்ணிக்கு உள்ள தன்மை அதனுடைய வரலாறு என்ன அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லா உலக இஸ்லாம் எங்களுடைய தலைவர் சொல்றோம் இல்லையா அவங்க பிறந்தது மக்காவுல அந்த ஊர்ல காப்பாண்டு ஒரு ஆலயம் இருக்குது இந்த ஆலயத்தை வந்து அவங்க கட்டல அவங்களுக்கு முன்னாடி ஆப்ரஹாம் இப்ராஹிம் என்று நாங்க சொல்லுவோம் கிருத்தவர்கள் வந்து ஆப்ரஹாம் சொல்லுவாங்க இந்த ஆப்ரஹாம் என்ற இப்ராஹிம் என்ற தீர்க்க தரிசி வந்து அது பாலை மணலாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த காபாங்கிற ஒரு ஆலயத்தை புனர் நிர்மாணம் செய்வதற்காக அதுல கொண்டே தன் மனைவி மக்களை குடியமர்த்துகிறார் அங்க ஒரு ஊர் உண்டாகட்டும் அந்த ஊர்ல இருந்து மக்கள் உண்டாகி இந்த ஆலயத்தை செய்யட்டு வழிபடட்டும் என்பதற்காக வேண்டி அந்த இடத்துல கொண்டே தன்னுடைய மனைவியையும் தன்னுடைய கை குழந்தையும் கொண்டு குடியமர்த்துகிறார் அவங்க மட்டும்தான் அங்க இருக்கிறாங்க அப்ப தண்ணீர் தாகத்துல அவருடைய மகன் இஸ்மாயில் நாங்க சொல்லுவோம் இசுமவேல் என்று சொல்லி பைபிள் சொல்லுவாங்க அந்த குழந்தை தண்ணீர் தாகத்துல வந்து துடிக்கு பாலை வந்து தண்ணி கிடைக்கல அப்ப அந்த குழந்தையுடைய தாயாருக்கு மலை உச்சில ஏறி பாக்குறாங்க ஏதாவது வியாபாரிகள் போறாங்களா வர்த்தக கூட்டம் போகுதா அவங்கள்ட்ட ஏதாவது தண்ணி கிடைக்குமா இப்படி எல்லாம் பாக்குறாங்க தண்ணி கிடைக்கல திரும்பி வந்து பார்த்தா அந்த குழந்தைக்கு அருகில இறைவனுடைய வானவர் சொல்லக்கூடிய தேவதூதர் சொல்லக்கூடிய வானவர் அதை தோண்டினார் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்றாங்க அந்த தண்ணீர் தான் இப்ப சமுதம் என்பது அந்த இடத்துல ஒரு தண்ணீர் வந்த உடனே அதை சுத்தி ஒரு அணை கட்டி அந்த இடத்துல அவங்க வாழ ஆரம்பித்த உடனே தண்ணீர் இருக்கிறத கேள்விப்பட்டு ஒவ்வொருத்தரா
அப்ப நபிகள் ஆபிரகாம் என்ற தீர்க்க தரிசியுடைய இறை தூதருடைய ஒரு மகனுக்காக வேண்டி கடவுளே அந்த நீரை அந்த இடத்துல உற்பத்தி ஆக்கினார் இறைவனே உற்பத்தி ஆக்கி கொடுத்தார் அது உற்பத்தி ஆகிற இடம் இல்ல தண்ணீருடைய நீர்நிலைகள் உள்ள இடம் கிடையாது அந்த இடத்தில் ஒரு மக்கள் உருவாக வேண்டும் அந்த இடத்துல ஒரு அந்த கவாங்கிற ஆலயம் நின்று நிலைக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி உருவாக்கினார் வருது அந்த ஆபிரகாம்ங்கிறதுக்கு நபிகள் நாயகத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க சொன்னா அது பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு மேல நேற்று முந்தான நாள் கிடையாது பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அந்த ஆபிரகாம் வாழ்ந்தாரு அந்த அன்றைக்கு தொடர்ந்து அந்த தண்ணீர் இன்றைய தேதி வரைக்கும் பற்றாமல் ஜீவன் நதி மாறி செய்து அது உற்பத்தி ஆகி கொண்டே இருக்கிறது கெட்டு போகாம இருக்கிறது சப்ளை செய்து கொண்டே இருக்கிறது இன்னும் கோடிக்கணக்கான பேர் போனாலும் கூட அதுல அந்த அளவு குறைவதே இல்லை அது என்னமோ ஒரு அது கடவுளுடைய தனி ஒரு கருணை இருப்பதற்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கிறது அதான் சம்சமுடைய ஜி சக்தி மேல் இஸ்லாம் இனிய மாற்றங்களில் நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் உடன்பாடு உடையவர் அவர்களோடு இரண்டரை கலந்தவர் எல்லாம் இனிய மார்க்கம் என்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது ஆட்சி முறை சம்பந்தமாக இரண்டு விதமான ஆட்சி முறைகள் இருக்கின்றன இந்திய அரசியல் வானிலே முஸ்லீம்களிடம் ஓட்டு வங்கியை மட்டும் கணக்கில் வைத்துக் கொண்டே ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு என்கிற ஒரு போர்வையிலே நுழைந்து கொண்டு மற்ற அரசியல் கட்சிகளை எல்லாம் பின்தள்ளி ஏதோ ஒரு சில இயக்கங்கள் மட்டும் முஸ்லீம்களுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுப்பது போன்று நீங்கள் கேட்காத கோரிக்கைகளை கூட முன்வைத்து உங்களை ஒரு பெரிய சலுகை கூடியவர்களாக மட்டும் உங்களை தூக்கி நிறுத்தி உங்களுடைய ஆதரவு பெறுவதற்காக மட்டும் செயல்படும் சக்திகளை நீங்கள் அடையாளம் கொண்டு கொண்டிருக்கிறீர்களா இரண்டு கேள்விகளுக்கும் பதில் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அவங்க நிகழ்ச்சியை பத்தி கேட்கிறாங்க இஸ்லாம் இணைய மார்க்கம் சொல்றீங்களே எல்லாமே இணைய மார்க்கம் தானே அது ஏன் இஸ்லாம் இணைய மார்க்கம் அப்படின்னு தலைப்பு வைக்கிறேன்னு கேட்கிறாங்க இது கேள்வி இல்லாட்ட நிகழ்ச்சி தலைப்பு சம்பந்தப்பட்டது அதாவது நாம நடத்துறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம பொறுப்பேற்க முடியும் இதே மாதிரி ஐயா போட்டவர் சக்தி பல் போன்றவர் என்ன செய்யணும் கேட்டா இந்து மதம் இணையமா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி எங்களையும் கூப்பிட்டு நீங்கள் இது மாதிரி எங்கள்ட்ட கேள்வி கேளுங்க சொன்னால் இப்ப நாங்களும் மனப்பூர்வம் அது என்ன செய்வோம் அதை கேள்வி கேட்போம் கிறிஸ்துவ சகோதரர்கள் என்ன பண்ணணும் கேட்டா கிறிஸ்துவம் ஒரு இணையமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவரவருக்கு எது தெரியுமோ அதுக்கு ஏற்றவாறு தான் அவருடைய நிகழ்ச்சிகள் நடத்த முடியும் அதனாலதான் நம்ம என்ன செய்யணும் கேட்டா இஸ்லாம் மட்டும் இணையமா இருக்கும் நம்ம சொல்லல இஸ்லாம் ஒரு இணைய மார்க்கம் சொன்னாலேயே இணைய மார்க்கத்தில் அது ஒரு மார்க்கம் அது வார்த்தைக்கு உங்களுக்கு அர்த்தம் வருது நாம ஒரு குறுகிய எண்ணத்தில் கொடுக்கல ஆனால் இஸ்லாம் இணைய மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய நம்ம அது சம்பந்தமான சந்தேகங்களை தீர்க்கிற பொறுப்பை நம்ம ஏத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி நீங்கள் மற்றவங்க என்ன பண்ணணும் கேட்டால் நல்லிணக்கம் பெருகுவதற்காக வேண்டி ஒவ்வொரு மதத்துக்காரங்களும் எங்களை பத்தி நீங்க என்ன கேட்கறீங்க நீங்க எதோ நாள் கேளுங்க கிறிஸ்துவ மதத்தில் என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை அதையே அதை பத்தி கேளுங்க நம்ம நடத்தி கொண்டு இருந்தோம் சொன்னா அப்ப கிறிஸ்துவம் இணையமா இருக்கணும் நடத்துக்கு இதே முத்துப்பேட்டை இல்ல இந்து மதம் இணையமா இருக்கும் சீக்கியர்கள் இங்க இருப்பார்களே ஆனால் சீக்கியம் ஒரு இணைய மார்க்கம் நடத்தி அப்படி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தோம் சொன்னா குழப்பம் வராது வேற உள்நோக்கத்தில் அது கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு இல்ல நமக்கு தெரிஞ்ச இந்து மதத்தை பத்தி என்ன கேட்டீங்கன்னு வைங்க அனைத்தும் இணைய மார்க்கம் நான் போட்டேன்னு சொன்னா என்கிட்ட வந்து இந்து மதத்தை பத்தி ஏதாவது கேட்பீங்க எனக்கு தெரியுமா கிறிஸ்தவ மதத்தை பத்தி ஏதாவது என்ன கிடையாது எனக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரிஞ்சதை தான் நான் சொல்லையனே அதுக்கு தான் இஸ்லாத்தை பத்தி தான் எங்களுக்கு தெரியும் இஸ்லாத்தை பத்தி உள்ள கேள்விக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கிறோம் இது ஒரு அந்த அடிப்படை தலைப்புக்கு உரிய விஷயம் அவங்க கேள்வி ரெண்டு கேட்டிருக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்னன்னு கேட்டா அதாவது எல்லா மதங்களும் ஒரே கடவுள் கொள்கையை தான் சொல்கின்றன சொல்றாங்கல்ல அது வந்து நம்ம ஒற்றுமையை கருத்தில் கொண்டு பார்மாலிட்டியாக சொல்ற ஒரு சொல் முதல் புரிஞ்சுக்கணும் எதெல்லாம் பார்மாலிட்டிக்கு சொல்றோமோ அது நிலைக்காது அதனால் நன்மை ஏற்படவே ஏற்படாது எல்லாம் ஒன்னு சொன்னா ஒரு மதம் தான் இருந்திருக்கும் வேற வேறையா இருக்கிறதுனாலதான் வேற வேற மதமா இருக்கிறது எல்லாம் ஒரு கொள்கையை சொல்லுது என்பது வந்து அது ஒற்று நல்ல எண்ணத்துல ஒரு நம்ம சகோதரத்துவம் வரட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி நம்மளே நம்பாமல் வெளியில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் எப்படி உதாரணம் எடுத்துக்கொள்வோம் இப்ப கடவுளுக்கு மனைவி மக்கள் இல்லை இது இஸ்லாம் சொல்லக்கூடியது மனைவி மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு மதத்தில் சொல்லுது ரெண்டு ஒன்னா நேர் மாற்றமானது கடவுளுக்கு தாய் தகப்பன் இல்லை இஸ்லாத்தில் சொல்லப்படுது ஒரு மதத்தில் சொல்றாங்க எப்படி சொல்றாங்க இவர் கடவுள் இவருக்கு இவர் தகப்பன் இவருக்கு இவர் தாயார்னு சொல்றாங்க அப்ப ரெண்டு எப்படி ஒன்னாவும் கடவுளுக்கு தா
கடவுளுக்கு தாய் தகப்பன் இல்லை என்று சொல்வதும் கண்டிப்பாக வேறுபட்ட ரெண்டு கொள்கை கடவுளுக்கு புள்ளை இருக்கிறது என்று சொல்வதும் கடவுளுக்கு புள்ளையே கிடையாது என்று சொல்வதும் நேர் வேறுபட்ட ரெண்டு கொள்கை தான் அதை நம்புறவங்க அதுல தான் இருக்க முடியும் இதை நம்புறவங்க இதுல தான் இருக்க முடியும் ரெண்டு ஒன்னு நம்ம சொல்வது நம்முடைய பரந்த மனசை காட்டும் ஆனால் எதார்த்தம் அது கிடையாது நல்ல ஒரு எண்ணத்தில் சகோதரத்துவ எண்ணத்தில் அந்த வார்த்தையை நம்ம சொல்லிக் கொண்டாலும் யதார்த்தம் ஒன்று இருக்கிறது அது முரணாக நடைமுறையில் மாற்ற மாத்தான் இருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து கடவுளுக்கு எந்த தேவையும் கிடையாது கடவுளுக்கு வந்து எந்த பொருளும் கொண்டு போகக்கூடாது கடவுளுக்கு படைக்கக்கூடாது கடவுள் தான் நமக்கு தரக்கூடியவராக இருக்கணுமே தவிர நம்ம கேட்கிறவர் எப்படி கடவுளாக முடியும் அப்படின்னு ஒரு மதம் சொல்லணும் இன்னொரு மதம் சொல்லணும் இல்ல கடவுள் தான் இதெல்லாம் கொண்டு போகணும் இதெல்லாம் கொண்டு போய் கடவுளுக்கு கொடுத்தா தான் கடவுள் வழிபட்டு முறைய பூர்த்தி அடையும் ரெண்டு ஒன்னா பள்ளி மாசலுக்கு வந்தா வீசுநகையும் வெறுங்கையுமா வரணுமே தவிர அது தர்கா வேற பள்ளி மாச வேற தர்காவுக்கு செய்வாங்க தர்கா இஸ்லாத்துல இல்லாது இஸ்லாம் தடுக்கக்கூடியது இஸ்லாத்துக்கு மாற்றமானது பள்ளி மாசல் என்பது இறைவனை தொழுகக்கூடிய பள்ளி மாசல் என்பது அதுல ஒண்ணுமே கொண்டு போக கூடாது நம்ம பாக்குறோம் கடவுளுக்கு எதையும் கொண்டு போக கூடாது என்கிற ஒரு கொள்கையும் கடவுளுக்கு எதையாவது கொண்டு போய் கொடுக்கத்தான் வேணும் அப்படிங்கிற கொள்கையும் ரெண்டு ஒன்னா இப்படி நிறைய கடவுள்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க என்று சொன்னா நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து இப்ப கடவுள் தூங்குவாரு தூங்க மாட்டாரு ரெண்டு ஒன்னா சில மதங்களுடைய கடவுள் நம்பிக்கை வந்த கடவுள் தூங்குவார் தூங்குறதுனாலதான் கடவுளுக்கு அந்த பாடல்லாம் பாடி என்ன செய்வாங்க எழுப்புவாங்க அது அவங்க நம்பிக்கை ஆனா ஒரு மதம் சொல்லுது கடவுளுக்கு தூக்கமே இல்லை தூங்குறவர் எப்படி கடவுளா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது இப்ப கடவுள் தூங்கவே மாட்டார் கடவுள் தூங்குவார் முரண்டு இருக்கிறது அப்ப அப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்னு வைங்களேன் அப்ப எல்லா மதங்களுடைய கொள்கைகளுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று மாறுபட்டு தான் இருக்கின்றன மிகச்சில விஷயங்களில் ஒன்றுபட்டிருக்கும் எதுல பொய் சொல்லக்கூடாது கோ சொல்லக்கூடாது திருடக்கூடாது அடுத்தவனை ஏமாத்தக்கூடாது சொரண்டக்கூடாது விவசாரம் பண்ணக்கூடாது இந்த பொதுவான அறவுரைகள் இருக்குல்ல அதுல எல்லா மதங்களும் பெரும்பாலான மதங்கள் அதுல வந்து ஒன்றுபட்டிருக்கும் பொய் சொல்லுங்கன்னு ஒரு மதமும் சொல்லாது திருடுங்க அடுத்த ஒன்று போய் சாவடிங்க அப்படின்னு மதங்கள் சொல்லாது அந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஒற்றுமை இருக்கும் வேற்றுமை எப்படி இருக்கும் கேட்டா வழிபடுற முறை கடவுளுடைய கடவுளுடைய இலக்கணம் அது எப்படி அப்படிங்கிற விஷயங்கள்ல எல்லாம் என்ன இருக்கு வேறுபாடு இருக்கும் கண்டிப்பாக வேறுபாடு இருக்கிறதுனால தான் இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்துவர்கள் பலதான் நம்ம இருக்கிறோம் எல்லாம் ஒன்ன சொல்லிடுச்சுன்னா ஒன்னா இருந்திருக்கும் வேறைய சொல்றதுனால தான் வேறையாவே நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம இப்போதைக்கு என்ன செய்து கொள்ளணும்னா ஓ முஸ்லீம்னா அவங்க நம்பிக்கை தான் அவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு இந்துக்கள் அதை ஜீரணித்துக் கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்துக்கள் அவங்க அதை நம்புறாங்கல்ல அப்படித்தான் செய்வாங்க அதுங்க நம்ம அவங்க நம்பிக்கை இப்படி செய்யறாங்க நீங்க அதை பற்றி பிரச்சனையாக்குறேன் நாங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்துக்களுடைய வழிபாட்டு முறையை நாங்க புரிஞ்சுக்கிறோம் முஸ்லீம்கள் வழிபாட்டு முறையை வந்து இந்துக்கள் புரிஞ்சுக்கிறோம் அதுதான் உண்மையாக ஒரு இணக்கத்தை ஏற்படுத்துமே தவிர வேற வேறையா இருக்கிறத ஒன்னொன்னு சொன்னால் கண்டிப்பா உள்ள மனசுல வைக்கும் போதே அவனுக்கு தெரியும் ஒன்னு இல்லைய வேற எத்தனை இருக்குது அது போய் ஒண்ணுங்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செய்யும் அதுல ஒரு இணக்கம் ஏற்படாது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை தான் வேற்றுமையில் ஒற்றுமைங்கிறது தான் ஒரு சரியான அடிப்படை அதனால அனைத்தும் ஒரே கொள்கைங்கிறது ஏத்துக்கிற முடியாது வெவ்வேறு கொள்கைகள் இருக்கிறது அவரவர் சிறந்தது என்பதை அவர் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இது ஒரு விஷயம் அடுத்தது வந்து இரண்டாவது விஷயம் இந்த ஓட்டுக்காக வேண்டி முஸ்லீம்களை வந்து அரசியல்வாதிகள் பயன்படுத்துகிறார்கள் ஒரு கருத்து வைக்கிறார்கள் அதுல வந்து நாங்கள் இருபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு கொள்கை அது சகோதரரும் அதை பெருதிப்படுத்திருக்கிறார் நாங்களே அதை கண்டுபிடித்து இவங்க முஸ்லீம்களை ஏமாத்துகிறார்கள் அரசியல்வாதிகள் வந்து முஸ்லீம்களுக்கு ஒன்னும் செய்யாமலே செஞ்சாலும் மனசு அறிவிடும் என்ன செய்வார்கள் என்று கேட்டா சமுதாயத்துக்கு எந்த நன்மையும் தராத விஷயங்களை செய்து சமய நல்லிணக்கத்தை கெடுத்துவிட்டு முஸ்லீம்களுக்கு நல்லது செய்தோம் சொல்லுவார்கள் உதாரணமா எடுத்துக்கொண்டீர்கள் ஆனால் இப்ப ரம்ஜான் மாசம் வருது ரம்ஜான் மாசத்துல நாங்க எல்லாம் நோன்பு வைக்கிறோம் நோன்பு வைக்கும் பொழுது ஒரு வணக்கம் அது ஒரு எங்களுக்கு வந்து ஒரு கடவுளுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு வணக்க வழிபாடு அதுக்கு அரசியலுக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது இப்ப என்ன செய்யறாங்க அரசியல்வாதிகள்னா நாங்க நோன்பு திறக்கிறோம் சொல்லி பள்ளியாசல உட்கார்ந்தா நானும் வர்றேன்னு சொல்லி அரசியல்வாதிகள் வந்து நோன்பு திறக்கிறதுக்கு வர்றாங்க அவங்க நம்பியா வர்றாங்க நம்பினா அவங்க நோன்பு வச்சிருக்கணும் அவங்களுக்கு அதுல நம்பிக்கை எல்லாம் கிடையாது எதுக்கு வர்றாங்க இப்படி போய் நம்ம சேர்ந்துகிட்டோம்னா இவங்களை ஏதாவது ஏமாத்திடலாம் நம்ம முஸ்லீம் நண்பர் நம்ம நினைக்குவாங்க அப்படின்னு வர்றாங்க அது அவங்க
நாங்க சொல்ல மாட்டோம் ஆனா என்ன இந்து மக்கள் நினைக்கிறீங்க அது அங்க மட்டும் போய் நோன்பு கஞ்சி குடிக்கிறாரு நம்ம வீட்டு பண்டிகை நம்ம இந்துவா இருந்துகிட்டு நம்ம இது வர மாட்டேங்கிறாரு சொல்லி அவரை வெறுக்கிறதுக்கு பதிலா நீங்க எங்களை வெறுக்கிறதுக்கு அதை ஒரு கருவி ஆக்கிறீங்க நாங்க என்ன செய்யறோம் இருபத்தஞ்சு வருஷமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த நோன்பு திறக்கிற நிகழ்ச்சிகள்ல அரசியல்வாதிகளை தயவு செய்து கூப்பிடாதீங்க அது நமக்கு நன்மையை தராது கசப்பு தான் ஏற்படும் இவர்கள் வந்து அந்த கஞ்சியை குடிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன நன்மை நம்ம ஒரு போலித்தனமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்றோம் ஆயிரும் அவங்க நோன்பு வைக்கிறாங்க அரசியல்வாதிகள் நோன்பு உண்டா அவங்களே நோன்பு வைக்காத நேரத்தில் நோன்பு தரத்துக்கு அவங்க ஏன் வர்றாங்க இப்படின்னு நாங்க கேட்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து ஒரு தெரு ஒரு நாலு தெரு இருக்குன்னு வைங்களேன் இந்த தெருவுல ஒரு தெருவுக்கு வந்து ஒரு முஸ்லீம் தெருவு பேர வச்சு விட்டுருவாங்க சும்மா இருக்கிற ஊர்ல வந்து சாதாரணமா இருக்கிற ஒரு ஊர்ல முஸ்லீம் திருப்தி பத்திர என்ன செய்வாங்க அப்துல் காதர் தெரு ராவுத் தெரு ஹாஜியார் தெரு போட்டு விட்டுருவாங்க இது வந்து இதனால எங்களுக்கு என்னங்கிற அந்த தெருவுடைய பேரு ராமசாமி தெருவா இருந்தா எங்களுக்கு என்ன அப்துல் காதர் தெருன்றா எங்களுக்கு எங்களுக்கு சோறு கிடைக்குதா எங்களுக்கு கல்வி கிடைக்குதா எங்களுக்கு வேலை அதை பத்தி ஒண்ணும் செய்யாம என்ன செய்வாங்க இந்த தெருவுக்கு நான் காகிதம் இல்லத்து மாவட்டம் நாங்கள் பெயர் வைக்கவில்லையா பஸ்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் பெயர் வைக்கவில்லையா நீங்க பஸ்ஸுக்கு பெயர் வச்ச காகிதம் இல்லத்துன்னு பெயர் வச்சா எங்களை எல்லாம் ஓசில ஏத்திட்டு போவீங்களா காகிதம் இல்லத்து பஸ் விட்டதுனால முஸ்லீம் எல்லாம் ஃப்ரீயா அது என்னங்கிற அந்த காகிதம் இல்லத்துக்கு சொந்தமா அந்த பஸ் இதுல என்னங்கிற இதெல்லாம் மக்களை வந்து ஏமாத்துறதுக்காக வேண்டி என்ன செய்யறாங்க செய்யறாங்க நாங்க என்ன கேக்குறோம்னா இப்படி எல்லாம் செய்யாதீங்க எங்களை நாங்கள இதெல்லாம் கேட்டோம் நாங்கள தெருவுக்கு பேர் வைக்க சொன்னோம் நாங்கள பஸ்ஸுக்கு பேர் வைக்க சொன்னோம் இந்த மாதிரியான குறுகிய வேலைகள்லாம் நீங்க செஞ்சு எங்களுக்கும் பிற சமுதாய மக்களும் கசப்பு ஏற்படுத்தாதீங்க உருப்படியான விஷயங்கள் என்ன மீலாத விழாக்கு லீவ் விடுவோம் லீவ் யாரு கேட்டா லீவ் குறைக்கணுங்கிறத எங்க கொள்கைய நாட்டுல வந்து அதிகமான லீவ் இருக்கக்கூடிய நாடுகள்ல நம்ம நாட்டை வளர்க்கணும் இருக்கிற வாரத்துல ஒரு நாள் லீவ் போதுமானது பண்டிகை இன்றைக்கு இருக்கிறத சொந்த ரிஸ்க்ல எடுத்துக்க எங்கிற அளவுல செஞ்சா கூட நல்லது அந்த அளவுக்கு தான் மற்ற நாடுகள் எல்லாம் இருக்கிறது இப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் என்ன செய்யறாங்க அதுக்கு லீவ் விடலையா இதுக்கு லீவ் விடலையா காகிதம் எழுத்துக்காரங்க விடுமுறை விடலையானா அதுக்கு விடுமுறை விட்டா எங்களுக்கு என்ன அப்ப நாங்க கேட்பதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டா அரசியல்வாதிகள் வந்து முஸ்லீம் ஓட்டு வங்கிங்கிற நினைத்து கொண்டு எங்களுக்கு பயன் தராத விஷயங்களை சொல்லி எங்களுடைய ஓட்டை பெற பாக்குறாங்க நாங்க என்ன கேட்கிறோம் இந்தியாவில வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ள மக்கள்ல ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடியவர்கள் முஸ்லீம்கள் இன்னைக்கு பல கோபால் சிங் கமிட்டியுடைய அறிக்கை இப்ப இந்த சச்சார் கொடுத்திருக்காருல அந்த அறிக்கையெல்லாம் தெளிவா சொல்லுகிறது வறுமை கோட்டுக்கு கீழே அதிகமா இருக்கிறவங்க யாருன்னு நீங்க முத்துப்பேட்டை மாதிரி பகுதிகளில் இருக்கிற இந்து சகோதரர்கள் இதை புரிஞ்சுக்கிற ஏழாது இவங்க எல்லாம் வெளிநாட்டுகள்ல போய் இருக்கிற காரணத்தினால அங்கேயும் முந்நூறு ரூபா தான் சம்பளம் வாங்குவாங்க அந்த முந்நூறு ரூபாய்க்கு இங்க மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்பு அதனால கொஞ்சம் அப்படி அவங்க ஒரு மெனு மெனுப்பா இருக்கிற மாதிரி காட்டிக் கொள்ளலாமே தவிர அங்க ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுப்பா அங்கே கொடுக்குற மாதிரி அந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்பா போயிடும் அங்கேயும் ஒரு டிரைவர் எவ்வளவு சம்பாதிப்பாரு ஆயிரம் ரூபாய் தான் கொடுப்பாங்க அதிகபட்சமா போனா அதுக்கு நம்ம நாட்டில் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்பு அதனால ஏதோ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி முத்துப்பேட்டை உங்களுக்கு தெரியுமே தவிர இந்த முத்துப்பேட்டை மாதிரி ஊர்கள் அஞ்சு பெர்சன்ட் இருக்காது தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீத மக்கள் சிவகாசியில் போய் பாருங்க முஸ்லீம் இருக்கிறாங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு பாருங்க நாகர்கோவில் போய் முஸ்லீம் பாருங்க மதுரையில் வந்து பாருங்க முஸ்லீம் ஒன்ற குடிசை இல்லாம இலவச வீடுன்னு கொடுக்குறாங்க முஸ்லீம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இலவச வேட்டி சிலைன்னு கொடுக்குறாங்க முஸ்லீம் அவங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா கொஞ்சம் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி முஸ்லீம்களை தான் அவங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறாங்களே தவிர இஸ்லாம்ங்கிற அடையாளம் இல்லாம இஸ்லாம் தெரியாம சேரியோட சேரியாக வாழக்கூடிய எங்கள் மக்கள் வந்து அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் தூக்கி விடுவதற்கு இந்த ஐம்பத்தஞ்சு வருஷத்துல ஒண்ணுமே செய்யல ஒன்னு எந்த ஒரு அரசாங்கம் வந்த பிறகும் கூட முன்னேற்றத்துக்கு எந்த ஒரு திட்டமும் வகுக்கல இப்பதான் இந்த கமிஷன்களை போடுறாங்க அவங்க புள்ளி ஓரம் காட்டி எல்லாத்தையுமே சொல்றாங்க அதை விட்டுருங்க முஸ்லீம் வாக்கு வங்கின்னு சொல்றீங்கல இப்ப சட்டசபையில வந்து இருநூத்தி முப்பத்தி நான்கு உறுப்பினர்கள் முஸ்லீம் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க நான் கேட்கறேன் நீங்க நெஞ்சில் கை வச்சிருந்தோம் முஸ்லீம்களை நல்லா நடத்துற அரசியல்வாதிகளா இருந்தா இப்ப நாங்க வந்து பதிமூணு சதவீதம் இருக்கிறோம்ல நாட்டு தமிழகத்தில் பதிமூணு சதவீதம் இருந்தா நூத்துக்கு பதிமூணு முஸ்லீம் இருக்கணும்ல இருநூறுக்கு அறுபது இருபத்தி ஆறு பேர் இருக்கணும்ல ஒரு முப்பத்தி நாலுக்கு ஒரு
பாராளுமன்றத்தை எடுத்து பாருங்க எல்லாம் அப்படி படித்தவர்களுடைய கணக்கு எடுத்து பாருங்க அரசாங்க வேலை பார்க்கிறவங்களுடைய கணக்கு எடுத்து பாருங்க ரெண்டு சதவீதம் இருக்கிறாங்க முஸ்லீம்கள் வந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் தேர்வுகள்ல அத வேலையில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நூத்துக்கு ரெண்டரை இருநூறு பேர் இருந்தார்களே ஆனால் அதில் அஞ்சு முஸ்லீம் இருக்கிறார் இது ஒரு சமுதாயத்துக்கு வந்து இவர்கள் வந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க இதெல்லாம் நாங்க மக்கள்கிட்ட சொல்றோம் நம்மளை ஏமாத்தி பேசி பசப்பி அரசியல்வாதிகள் வந்து செய்யறாங்களே தவிர நமக்கு ஒரு நன்மையும் இல்ல மற்ற மக்கள் என்ன செய்யறாங்க நிறைய முஸ்லீம்களுக்கு செய்யறாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க இலவச வேட்டி சேலை முஸ்லீம் கொடுத்து நீங்க நெஞ்சில கை வச்சு பாருங்க இப்ப நீங்க பாத்துக்கிறீங்களா இந்த சமத்துவபுரம் கட்டி கொடுத்தாங்களே அதுல வந்து மத அடிப்படையில் ஏதாவது பிரிச்சு கொடுத்தாங்களா மொத்த சமத்துவபுரத்துல நாளே நாலு முஸ்லீம் கடன் கொடுத்திருக்காங்க மொத்தம் நாட்டில் உள்ள அவ்வளவு சமத்துவபுரத்திலையும் அப்ப இப்படித்தான் இருக்கு அந்த ஐயா அவர்கள் பாக்குறாங்கல்ல இந்த பார்வை தான் அரசியல்வாதிகள் இருக்கிறது நம்ம என்ன கேட்கிறோம்னா எங்க மக்களுக்கு கொடுங்கன்னு கேட்கிறோம் அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா அது சமதுக்கு நான் கொடுக்கவில்லையா லத்தீபு கொடுக்கவில்லையா அபுல் கலா அபுல் கலாமுக்கு ஜனாதிபதியா கொடுத்த எனக்கு என்ன என் புள்ள படிக்கணும் நாங்க எங்க ஊர்ல முத்துப்பேட்ல உள்ள மக்கள் நாங்க படிக்காம இருக்கிறோம் நாம கேட்பது என்னன்னு கேட்டா எங்கள்ல உள்ள ஒரு பெருமுகரை பிடித்து தலைவனாக்குவது என்பது மற்ற மக்களுக்கு வெறுப்பம் உண்டாக்குதே தவிர ஜனாதிபதியில உங்களுக்கு தந்துட்டோம் அவர் ஜனாதிபதி ஆனதுனால் எங்களுக்கு ராமேஸ்வரம் முஸ்லீம்களுக்காக நன்மை கிடைச்சிட்டா நாங்க என்ன கேட்கணும் படிப்பு எங்க மக்களுக்கு தாங்கன்னு கேட்கணும் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா அவரை மந்திரியாக்கலையா இவருக்கு வாரியம் கொடுக்கலையா இவரை தலைவராக்கலையான்னா அவர் தலைவராக சம்பாதிச்சுட்டு போவாரு நம்ம என்ன கேட்கிறோம் எட்டாம் கிளாஸுக்கு மேலே எங்களுக்கு தாண்ட முடியல அதுக்கு என்ன இதான இதான ஒரு சமுதாயத்துக்கு சேர நன்மை எட்டாம் கிளாஸுக்கு மேல நாங்க தாண்ட முடியலன்னு கேட்கிறோம் மக்கள் ஆகிய எங்களுக்கு உள்ளது தாங்கிறது தான் சரியான கோரிக்கையா இருக்கும் அடிப்படையில மக்கள் ஐயா சொல்றபடி கொடுத்துருக்காங்க ஜனாதிபதி அபுல் கலாம் சொல்றாங்க அபுல் கலாம் மட்டும் இல்ல மூணு ஜனாதிபதி இந்தியாவில் உலகத்தில் எந்த நாட்டிலையும் அப்படி இருக்க முடியாது மதசார்பட்ட ஒரு நாட்டில் ஜாகிர் ஹுசேன் ஜனாதிபதியாக இருந்தார் பகுருதீன் அலி அகமது ஜனாதிபதியாக இருந்தார் இப்போது அபுல் கலாம் ஜனாதிபதியாக இருக்கிற மூணு ஜனாதிபதி வந்திருக்கிறாங்க அதுதான் டேஞ்சர் நாங்க சொல்றோம் இது யார் உங்கள்கிட்ட கேட்டா அதை கொடுத்த எங்களுக்கு என்ன நன்மை எங்க மக்கள் நீங்க ஜனாதிபதி எல்லாம் ஆக்க வேணாம் முத்துப்பேட்டையில் இருக்க இருபது சதவீதம் முஸ்லீம்களுக்கு படிப்பு கொடுங்க இருபது சதவீதம் முஸ்லீம்களுக்கு வேலையை கொடுங்க இந்த வெளிநாட்டில் போய் கஷ்டப்படுறாங்கல்ல அந்த எண்ணிக்கையை குறைச்சி உள்நாட்டிலே அவங்க இருந்து சம்பாதிக்கிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை எங்க மக்களுக்கு தாங்கன்னு கேட்கணும் இந்த வேறுபாட்டை நாங்கள் விலக்கிக் கொள்கிறோம் ஐயா சக்திவேல் அவர்கள் வந்து சுட்டிக்காட்டின அடிப்படையில் ஓட்டு வங்கியாக பயன்படுத்துறது நாங்களும் ஒத்துக்கொள்கிறோம் அதே மாதிரி ஐயா பெரியவர்கள் குறுக்கிட்டு சொன்னாங்களே இந்த மாதிரியான கௌரவங்கள்லாம் நாங்கள் மறுக்கவே இல்லை ஆனால் நாங்கள் எங்க பார்வை என்னன்னு கேட்டா அதனால எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை பாதிக்கப்படுகிறது பெருந்தனக்காரர்களை கொடுக்கறதை விட்டுட்டு பொதுமக்களுக்கு தாங்க தஞ்சாவூர்ல இருந்து வந்திருக்கேன் நான் கிஷோர் குமார் என் பேரு இஸ்லாம்ல ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அநியாயமும் அக்கிரமும் அதிகரிக்கும் போது நபிமார்கள் அனுப்புனாங்க இப்போது அதே மாதிரி அதிகமா நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏன் இன்னும் நபிமார்கள் யாரையும் இன்னும் அனுப்பல சீர்திருத்தங்கள் வருவாங்களா அதாவது அவர் என்ன கேட்கிறாரு கேட்டா அநியாயமும் அக்கிரமமும் அதிகரிக்கக்கூடிய நேரத்தில் இறைவன் வந்து தூதர்களை நபிமார்கள் நாங்க சொல்றோம் இல்லையா நபிகள் நாயக மாதிரி அது மாதிரியான ஆட்கள் அனுப்புவார் என்று சொல்றாங்களே இப்பவும் அநியாயம் அக்கிரம ஜாஸ்தியா தானே இருக்குது இப்ப எதுக்கு நபிகள் நாயக மாதிரி ஒருத்தர் வரல இந்த உலகத்தில் நிறைய அநியாயம் தப்பெல்லாம் நடக்குது இல்ல அப்ப அதை சரி பண்றதுக்கு வரணுமா இல்லையா அப்படின்னு அவர் கேட்கிறார் இஸ்லாமிய நம்பிக்கை பிரகாரம் ஆதம் என்பவர் முதல் மனிதர் இஸ்லாமிய நம்பிக்கை பிரகாரம் முத முதல்ல கடவுள் படைச்சது வந்து ஆதம் அவர் வழியாகத்தான் நம்ம எல்லாம் என்ன செய்யறோம் பல்கி பெருகி இருக்கிறோம் அவர்ல இருந்து ஆரம்பித்து முகமது நபி வரைக்கும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் தூதர்களை கடவுள் அனுப்பிக்கிட்டே இருந்தார் தூதர்னு அனுப்புறது கிடையாது மனிதர்கள்ல இருந்து ஒருத்தரை தேர்வு செய்து நீ வந்து என்னுடைய செய்தியை சொல்லு அப்படின்னு வந்து நியமிப்பார் எல்லா மனிதர்கள் அங்க இருந்து வானத்தில் இருந்து அனுப்புறது கிடையாது தூதர்கள் என்று சொல்றவங்களும் ஒரு தாய் தந்தைக்கு தான் பிறக்குவாங்க இந்த தூதர்கள் வந்து எல்லா மொழிகளுக்கும் அனுப்பப்பட்டார்கள் இஸ்லாம் சொல்கிறது தமிழ் மொழியில கூட நிறைய தூதர்கள் வந்திருப்பாங்க தமிழ் தமிழ் மக்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்காக வேண்டி மலையாள மக்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்காக வேண்டி மலையாள மொழி பேசக்கூடிய தூதர்கள் வந்திருப்பார்கள் பேர் நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம் குரானும் அப்படி சொல்லுகிறது எல்லா மொழி பேசக்கூடிய மக்களுக்கும் நம்ம தூதர்களை அனுப்பி இருக்கிறோம் இது அரபு
என்று நாங்கள் நம்ப வேண்டும் அதே நேரத்தில் அப்படி வந்தவர்களை எல்லாம் அந்த மக்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க கடவுளாக்கி விட்டாங்க கடவுளுடைய தூதர் தான் அவர் சொல்லுவாரு கடவுளை வணங்குங்க என்று சொல்லுவாரு என்ன நடக்கும் என்று கேட்டா அவரை மதிக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் அவருடைய மரணத்திற்கு பிறகு அவரையே கடவுள் அதனால நிறைய கடவுள் வந்தது நிறைய கடவுள் எப்படி உருவாகுது என்று கேட்டா கடவுளை மட்டும்தான் நீங்க வழிபடணும் யாரு சொன்னாங்களோ அவங்களே என்ன பண்ணிருவாங்க கடவுளாக ஆக்கிடுவாங்க அது மனிதன் ஒரு நோய் என்று கூட நீங்க சொல்லலாம் ஏன்னு கேட்டா யாரெல்லாம் ஒரு பெருமுகர் ஆகிடுறாங்களோ மதிக்கத்தக்கவங்க ஆகிடுறாங்களோ அவங்கள வழிபடணும்ன்றது மனுஷன் ஒரு நோயாகவே என்ன செய்யுது குடிகொண்டு இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனா இப்ப பாருங்க கடவுளை இல்லைன்னு தானே சொன்னாரு பெரியார்லாம் அவர் கூட இன்னைக்கு வழிபாடு செய்யப்படுறாரா இல்லையா அண்ணா துறை அண்ணா இருக்கார அவர் என்ன ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்று சொன்னாலும் அவர் கடவுள் வழிபாடு நம்பிக்கை இல்லாதவர் தான் ஆனா அங்க போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பத்தி சாப்பிராணி எல்லாம் வச்சு அவருடைய சமாதியில என்ன செய்யுது அந்த வழிபாடு அவர் கடவுளே இல்ல மதமே இல்லைன்னு சொன்ன ஒருத்தர் கூட கடவுளாக மாறிடுறாரு இப்படி எல்லாம் வந்த வந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது நபிகள் நாயகத்தை இறைவன் என்ன செய்யறான்னு கேட்டா இவர் தான் இறுதி தூதரு இவருக்கு பிறகு யாரும் தூதர் வரமாட்டார் அவருக்கு முந்தி வந்துகிட்டே இருந்தாங்க கடைசியா ஒருத்தரை அனுப்பி இனிமே ஆள் அனுப்புற விளையாட்டு கிடையாது இவர் தான் கடைசி என்று நபிகள் நாயகத்தை இறுதி தூதர் என்று இறைவன் டிக்ளர் செஞ்சிட்டான் அப்ப இறுதி தூதர் என்பதற்கு அறிவுபூர்வமா நீங்க சிந்திச்சு பார்த்தால் கூட அவர் இறுதி தூதரா என்பதை நீங்க ஒப்புக்கொள்ள முடியும் எப்படி ஒப்புக்கொள்றது இப்ப நபிகள் நாயகம் இறந்து போய் ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு நீங்க யாராச்சும் நபிகள் நாயகத்துக்கு சிலைய பாத்தீங்களா எங்கேயாவது சிலை இருக்கா உங்களுக்கு இல்ல நபிகள் நாயகத்தை கும்பிடக்கூடிய வழிபடக்கூடிய மக்களை பாத்தீங்களா இறை தூதர் எதுக்கு அனுப்பணு அவரையே கடவுளாக்கிட்டாங்கன்றத மேலாள் வரணும் இப்ப நான் வந்து இறை தூதர் வர்றேன்னு வைங்க என்னைய மக்கள் எல்லாம் கடவுளாக்கிட்டாங்க எனக்கு பிந்தி வேறாள் அனுப்பி திருத்தணும் அப்ப நபிகள் நாயகத்துக்கு முந்தி வந்த எல்லாரும் கடவுளாகி போயிட்டாங்க ஆக்கப்பட்டாங்க கடவுளை வணங்குங்க அவங்க சொன்னாங்க சொன்னவங்களே கடவுளாக்கி விட்டாங்க ஆனா நபிகள் நாயகம் மட்டும்தான் இன்னைக்கு இவ்வளவு ஆண்டு ஆன பிறகு கூட அவங்களுக்கு சிலை கிடையாது அவங்க நாங்க கும்பிட மாட்டோம் எங்களுக்கு நல்லது கெட்டது தேவை ஏற்பட்டால் நபிகள் நாயகமே நீங்க தான் எங்களை காப்பாத்த நாங்க கேட்க மாட்டோம் அவங்களுடைய வழிகாட்டுதலை பின்பற்றி நடக்குவோமே தவிர கடவுள் அல்லாவை மட்டும்தான் நாங்க வணங்குவோம் நபிகள் நாயகத்தை மதிப்போம் வணங்க மாட்டோம் அப்ப நபிகள் நாயகம் எந்த நோக்கத்திற்கு அனுப்பப்பட்டார்களோ அந்த நோக்கம் இன்றைக்கு வரைக்கும் பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்கும் பொழுது ஒருத்தர் வந்து மாத்தணுங்கிற ஒரு அவசியம் கிடையாது பஸ்ட் விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் கடவுள் என்ன செய்வார்னு கேட்டா இறை தூதர்கள் வர்றாங்கல்ல மக்களுக்கு நல்வழிப்படுத்துவதற்காக வேதம் ஒன்னு கொடுப்பார் கடவுள் என்ன செய்வாரு இதன் அடிப்படையில் நீங்கள் மக்களுக்கு நல்வழி காட்டுங்க என்று வேத புத்தகத்தை கொடுப்பார் அந்த வேத புத்தகத்தை வைத்துத்தான் இறை தூதர்கள் வந்து மக்களை நல்வழிப்படுத்துவாங்க இந்த இறை தூதர்கள் போன பிறகு வேத புத்தகத்தை என்ன செய்வாங்க தெரியுமா மதவாதிகள் தங்களுக்கு சாதகமாக மாத்திக்கிடுவாங்க தங்கள் சம்பாதிக்கிற மாதிரி மக்களை ஏமாத்துற மாதிரி தங்களுக்கு புகழ் வர்ற மாதிரி சில வசனங்களை நீக்கிட்டு சில வசனங்களை சேர்த்துக்கிடுவாங்க கைவரிசையை காட்டிடுவாங்க வேதங்கள் வந்து அன்றைக்கு இறைவன் எப்படி கொடுத்தாரோ அப்படியே பாதுகாக்கப்பட்டதாக இருந்தது கிடையாது ஏன் அப்படி ஆகுது கடவுள் கொடுத்ததையே பாதுகாத்து வச்சிருந்தா இப்படி ஏற்படாது அப்ப வேதங்கள்ல என்ன செய்யறாங்க கேட்டா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு எடிஷன் போடுறாங்க ஒரு போன வருஷத்துல எடிஷன்ல இருந்து இந்த வருஷம் காணா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா மாத்துறாங்க அமெரிக்காவில் உள்ளது ஒரு மாதிரியா இருக்குது இங்கிலாந்துல உள்ளது ஒரு மாதிரியா இருக்கிறது குரானை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய சிறப்பு என்னன்னு கேட்டா கடவுள் எப்படி கொடுத்தார் என்று நாங்க நம்புறோமோ அது இன்னைக்கு வரைக்கும் மாறவே இல்லை ஒரு திருத்தமும் ஏற்படல முகமது நபி இப்ப இருந்து அந்த வேதத்தை வாங்கி தந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியான ஃப்ரெஷ்ஷாக அது பசுமையாக பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்கிறது எப்படி பாதுகாக்கப்பட்டிருக்குது இந்தியாவில் அடிக்கிற குரானை எடுங்க பாகிஸ்தானில் அச்சடிக்கிற குரானை எடுங்க அமெரிக்காவில் அச்சிருந்த குரானை எடுங்க சவுதி அரேபியாவில் அச்சிருக்கிற குரானை எடுங்க ஒரே மாதிரியா இருக்கு எல்லாம எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல அச்சடிக்க அச்சிட்ட குரானை எடுங்க ரெண்டாயிரத்தில் அச்சிட்ட குரானை எடுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் அச்சிட்ட குரானை எடுங்க கிபி ஆயிரத்தில் அச்சிட்ட குரானை கூட எடுங்க எல்லாம் வளமா தான் இருக்கும் இதுல ரெண்டு வரி காணா இதுல ரெண்டு வரி சேர்ந்து இருக்குது இதுல ரெண்டு கூட்டிப்பிட்டாங்கன்னு சொல்ல இயலாது இன்னும் சொல்ல போனால் நபிகள் நாயகம் காலத்தில் தொகுக்க அவங்களுக்கு அடுத்த காலத்தில் தொகுக்கப்பட்ட குரான் இன்றைக்கும் மியூசியங்களில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது எங்க பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய டாஸ்கண்ட் என்ற ஒரு நகரத்தில
நபிகள் நாயகம் காலத்துல அடுத்த காலத்தில் எழுதப்பட்ட தொகுக்கப்பட்ட குரான் வந்து இன்றைக்கும் பாதுகாத்து வச்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரியான ஒரு பிறகு துருக்கி நாட்டில் இஸ்தம்பூல் சொல்லக்கூடிய இப்ப இஸ்தம்பூல் ஸ்காட்லாண்ட் ரோம் சொல்லுவாங்க அந்த நகரத்தில் உள்ள பெரிய மியூசியம் இருக்கிறது அருங்காட்சியகம் அதுல அங்க ஒரு பிறகு இருக்கிறது அந்த பிறகு எடுத்துக்கொண்டு முத்துப்பேட்டையில் ஒரு முஸ்லீம் வீட்டில் இருக்கிற பிறகு எடுத்துக்கொண்டு ரெண்டையும் வாசித்தால் ஒரே மாதிரியா இருக்கும் ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முந்தின பிறகு இன்னைக்கு இருக்கிறது அதை கையில எடுத்துக்கிறங்க ஏன் வீட்டுல வச்சுக்கிற அந்த பிறகு எடுத்துக்கிறங்க ரெண்டையும் வாசித்தால் ரெண்டுக்கு வேறுபாடு இருக்காது அப்ப நமக்கு என்ன தெரியுது நபிகள் நாயகத்துக்கு வழங்கப்பட்ட குரான் ஒரு அச்சரம் பிசகாமல் அப்படியே பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு எத்தனை வருஷம் ஆறினாலும் இத்தனை கால மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் குரான்ல எந்த ஒரு சேஞ்சும் வரல இறை தூதர் எதுக்கு வரணு கடவுள்ல இருந்து செய்தியை வாங்கி மக்களுக்கு தருவதற்கு தான் செய்திதான் இந்த இருக்குது பத்திரமா செய்தி பத்திரமா இருக்கும் பொழுது அதையும் ஒரு ஆள் வரணும் நம்மளுக்கு செய்தியை வச்சுட்டு நீங்க எல்லாரும் இறை தூதர்களா கொண்டு போங்க இந்த அருகு கடவுள் செய்தி இந்த அருகு பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு சொல்லி இந்த செய்தியை வைத்துக் கொண்டு தீமைகளை ஒழிக்கலாம் அக்கிரமங்கள் தலையெடுத்தால் அந்த அக்கிரமங்கள் எந்த அருகு கடவுள் சொல்றாரு இதன்படி நடங்க அப்படின்னு சொல்றதுனால ஒருத்தரை மறுபடியும் தூதராக அனுப்ப வேண்டிய தேவை இப்ப இல்ல அன்னைக்கு தேவை இருந்தது இதுதான் காரணம் என் பேர் கோபு சார் தெரியாமல் இஸ்லாம் ஒரு இணைய மார்க்கம் இந்த இணைய மார்க்கத்தில் இருந்துகிட்டே இஸ்லாமியர்களே வந்து அடிச்சுக்கிட்டு அடிச்சுட்டு இருக்காங்க இஸ்லாமத்தை பின்பற்றவங்களுக்குள்ளே ஏன் இப்படி ஒரு பிரிவு வருது ஏன் இப்படி ஒரு சண்டை வருது இதுவும் நிறைய மக்கள்கிட்ட உள்ள உள்ளத்துல உள்ள ஒரு கிடக்கையை தான் சகோதரர் வெளிப்படுத்துகிறார் என்ன சொல்றாருன்னா இணைய மார்க்கங்கிறீங்க உங்களுக்குள்ளே அடிச்சுக்கிறீங்களே முஸ்லீம் சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு மத்தியிலேயே சண்டை சச்சவருக்கு என்ன காரணம்னு கேட்கிறார் அவர் சுருக்கமா கேட்டாலும் நிறைய விழாவாரியை இதுக்குள்ள கொண்டு போகலாம் நீங்க இப்ப ஈரான் ஈராக்கிற்கும் சண்டை ஈரான் யாரு அவங்களும் முஸ்லீம் தான் ஈராக் யாரு அவங்களும் முஸ்லீம்கள் தான் கிட்டத்தட்ட எட்டு ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக என்ன செஞ்சு போர் நடந்தது அதே மாதிரி ஈராக்ல இருக்கக்கூடிய சதா முசேன் தான் போய் குவைத்து ஆக்கிரமிச்சார் குவைத்து முஸ்லீம் நாடு தான் ஈராக் முஸ்லீம் நாடு தான் ஒரு முஸ்லீம் நாடு என்ன செய்யுது இன்னொரு முஸ்லீம் நாட்டை போய் தாக்குது அதே மாதிரி பாகிஸ்தான்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா முஸ்லீம்ல உள்ள ஒரு பிரிவுக்காரன் இன்னொரு பிரிவுக்காரனுடைய பள்ளியாசர் போய் குண்ட வைக்கிறான் இவன் அவனை தாக்குறான் அவன் இவனை தாக்குறான் அங்க அடிச்சுக்கிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு சாப்பிடுறது ரெண்டு பேரும் முஸ்லீமா தான் இருக்கிறான் நீங்க எல்லாம் முஸ்லீம் சொல்றீங்க அடிச்சுக்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்கிறாரு கேள்வி அழகான கேள்வி தான் இதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டா இஸ்லாம் என்பதை வந்து ஒரு சாதியை போலத்தான் முஸ்லீம்கள் புரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் இஸ்லாம் என்பது ஒரு கொள்கையை நம்புவது அதன்படி நடப்பது அதுதான் இஸ்லாம்னு உங்களுக்கு தெரியல முஸ்லீமான தாய்க்கும் முஸ்லீமான தகப்பனுக்கும் பிறந்தமா நம்ம முஸ்லீம் இப்படின்னு விளங்கி இருக்கிற காரணத்தினாலதான் அவர்கள் பல கூறுகளாக பிரிந்து அடித்துக் கொண்டு கிடக்கிறார்கள் ஒரு அடிப்படை குரான்ல உள்ளதுதான் இஸ்லாம் நபிகள் நாயகம் சொன்னதுதான் இஸ்லாம் அடிப்படைக்கு வந்து விட்டார்களே ஆனால் கண்டிப்பாக ஷியா கிடையாது சன்னி கிடையாது லெப்ப கிடையாது ராவுத்தர் கிடையாது மரக்காயிரு லெப்ப டக்னின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குதா ஷியா சன்னின்னு குரான்ல இருக்குதா குரான்ல இருக்கிறது முஸ்லீம் தான் இருக்கிறது நீங்க எல்லாரும் ஒரு இறைவனை நம்புங்க அவனுக்கு பயந்து நடங்க கடவுளை மட்டும் வழிபடுங்க வேற யாருக்கு நீங்க உரிசி பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரிதான் குரானுடைய போதனை இருக்கிறது அப்ப அந்த அடிப்படையை வந்து மறந்து விட்டு அவங்கவுங்க வந்து பாரம்பரியத்தின் அடிப்படையில இஸ்லாத்தை புரிஞ்சுகிட்ட காரணத்தினாலதான் இந்த சண்டை சச்சரவுகள்லாம் நடக்கிறது புரிந்துணர்வு தான் இதுக்கு காரணமே தவிர இஸ்லாம் வந்து ஒரு காலத்திலையும் இந்த பிரிவினையையும் முரண்பட்டு கிடக்கிறதையும் அங்கீகரிக்கவே இல்லை இப்ப நம்ம இங்க தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கொண்டால் கூட எங்களையே நிறைய முஸ்லீம்கள் ஏத்துக்கிற மாட்டாங்க நிறைய முஸ்லீம்கள் இப்ப நிறைய மாற்றங்கள் வந்துருச்சு நாங்க இந்த தர்காவை எதிர்ப்போம் எதுக்கு தர்காவை எதிர்க்கிறோம் இஸ்லாம்னா லாயிலாக இல்ல இல்லாதான் இஸ்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் வணக்கத்திற்கு உரியவன் அல்லாஹுவை தவிர யாரும் இல்லை அல்லாவை தவிர யாரையும் வணங்கக்கூடாது தர்காங்கிறது என்ன ஒரு மனிதர் இறந்து போயிருப்பாரு அவரை கொண்டே புதைச்சி வச்சுக்கிட்டு அவரை வணங்குறாங்க அல்லாவை தவிர ஒருத்தரையும் வணங்கக்கூடாது என்ற ஒரு மார்க்கத்துல ஒரு மனிதர் இறந்தவன் அவரை கொண்டே அடக்கம் பண்ணிட்டு அவரை வணங்குறது என்ன நாகூர் ஆண்டவன் அவர் யாரு அவர் ஒரு மனிதர் முத்துப்பேட்டையில இருக்கிற ஷேக் தாவுதுங்கிறாங்களே அவர் யாரு ஒரு மனிதர் அது கூட எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது ஏன்னு கேட்டா அவ்வளவு பெருசா அவ்வளவு மனசு இருந்தது கிடையாது எத்தனை அடி அறுபது அடியா நாற்பது நாற்பது அடியில தர்கா கட்டி வச்சுக்கிட்டு இப்படி இருந்தால் ஒரு பெரியார்னு சொல்லி இதெல்லாம் வந்து ஒரு கற்பனையில் உருவாக்கப்பட்டது
உசுரோடவே இல்லைன்னு நல்ல கண் முன்னாடி தெரியும் இப்படி எல்லாம் நாங்கள் கேட்கிறோம் நாங்களாவ இத கேக்குறோம் குரான்ல இப்படி கேட்க சொல்லி இருக்குது நபிகள் நாயக இதத்தான் எதிர்த்தாங்க அதனால நபிகள் நாயகத்துக்கு தர்கா கிடையாது நபிகள் நாயகத்துக்கு சந்தனம் கூட கிடையாது அப்ப இதையெல்லாம் எதிர்த்து நாங்கள் பிரச்சாரம் செய்யற காரணத்தினால எங்களையே மக்கள் வந்து எதிர்க்கத்தான் செய்கிறார்கள் கடுமையான எதிர்ப்புகளை நீங்க சாதாரண எதிர்ப்பு கிடையாது வெட்டு குத்துகளை எல்லாம் நாங்கள் வாங்கி கொண்டிருக்கிறோம் பல தடவை மேடைகள்ல ஏறி அறுவாளால வெட்டிட்டு ஓடி போயிருக்கிறாங்க அதையெல்லாம் தாண்டி யார் வெட்டினது யாரு முஸ்லீம் தான் முஸ்லீம் சொல்லக்கூடியவர்களால் தான் நாங்கள் நிறைய வரதட்சணை வாங்குறாங்க ஜமாத்துகள்ல இது குழப்பங்கள் எல்லாம் வருது அதனால கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா இப்ப நாங்க இந்த இந்த பிரச்சாரத்துக்கு பிறகு அந்த பிரிவினை எல்லாம் குறைஞ்சிருக்கிறது பேருக்கு பின்னாடி ராவுத்தர் மறைக்கேரலாம் அந்த காலத்துல போடுவாங்க இப்ப உள்ள இளைஞர்கள் யாரும் போடுறது கிடையாது ஏன் அது இல்ல இஸ்லாத்துல ஏன் நீ என்ன ராவுத்தரு நீ எதுக்குப்பா நீ ஒரு ஜாதியை உண்டாக்குற இஸ்லாத்துல இவர் ராவுத்தர் ஒரு மறைக்காரு இவர் லெப்பங்கிரி இப்படி இருக்கா குரான்ல இப்படி நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்களான்னு கேட்டு இப்ப உள்ள ஜெனரேஷன்ல அந்த மாதிரி பேருக்கு பின்னாடி போடப்பட மாட்டேங்கிறாங்க அதனால அந்த மாற்றங்கள் வந்து நம்ம நாங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி இறங்கி செய்யற மாதிரி நீங்க எல்லாம் களம் இறங்கி நீங்கள் எங்க மக்களுக்கு நீங்கள் சேர்ந்து சொன்னீர்களே ஆனால் இந்த பிரிவினை எல்லாம் குறைஞ்சு போயிடும் புரிந்து கொள்ள இஸ்லாத்தை அறிந்து கொள்ளாதனாலதான் இந்த சண்டை எல்லாம் வருது என் பேர் சி கிருஷ்ணமூர்த்தி முத்துப்பேட்டை நோட்டு சங்கத்தினுடைய சாசன தலைவர் என்னுடைய கேள்வி குரானிலே அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்றிலே வசனம் அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி ஐந்து இது வருகின்ற ஒரு ஒரு சில வார்த்தைகள் எங்களுடைய இந்து மதத்தின் இந்துக்களை புண்படுத்துகின்ற வகையிலே இருப்பதாக என்னுடைய அறிவுக்கு தெரிகின்றது அதற்கான விளக்கத்தை தாங்கள் தர வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கின்றேன் நிச்சயமாக அல்லா காவியர்களை சபித்துவிட்டால் அவர்களுக்கு கொழுந்துவிட்டு எரிகின்ற நரகத்தை தந்திருக்கின்றான் அவர்கள் எப்போதுமே அங்குதான் இருப்பார்கள் என்று சொல்லியிருக்கின்றது இந்த வரிகளுடைய அர்த்தம் முஸ்லீம்களை அல்லாதவர்கள் நரகத்தில்தான் இருப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இதன் குரானிலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இந்த வரிகள் எங்களுடைய இந்து மதத்திலே இருக்கின்ற மகாபாரதம் ராமாயணம் போன்ற எந்த நூலிலுமே அடுத்த மத நண்பர்களை வேதனைப்படுத்துகின்ற வகையிலே எந்த வரியும் இதுவரை இல்லை ஆகவே இதற்கான விளக்கத்தை தாங்கள் தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அதைவிட நீங்கள் ஏற்கனவே சகோதரி மன்னார்குடியிலிருந்து வந்திருக்கின்ற சகோதரி கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்தீர்கள் பெண்கள் திருமணம் செய்கின்ற பொழுது மதமாற்றம் செய்ய வேண்டுமா என்று கேட்டார்கள் அதற்கு நீங்கள் வேண்டியதில்லை என்று சொன்னீர்கள் மாற்று மத பெண்களை திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று குரானிலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என் பெயர் சி கிருஷ்ணமூர்த்தி முத்துப்பேட்டை ரோட்டு சங்கத்தினுடைய சாசன தலைவர் என்னுடைய கேள்வி குரானிலே அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்றிலே வசனம் அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி ஐந்து இது வருகின்ற ஒரு ஒரு சில வார்த்தைகள் எங்களுடைய இந்து மதத்தின் இந்துக்களை புண்படுத்துகின்ற வகையிலே இருப்பதாக என்னுடைய அறிவிக்கு தெரிகின்றது அதற்கான விளக்கத்தை தாங்கள் தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நிச்சயமாக அல்லா காவியர்களை சபித்துவிட்டால் அவர்களுக்கு கொழுந்துவிட்டு எரிகின்ற நரகத்தை தந்திருக்கின்றான் அவர்கள் எப்போதுமே அங்குதான் இருப்பார்கள் என்று சொல்லியிருக்கின்றது இந்த வரிகளுடைய அர்த்தம் முஸ்லீம்களை அல்லாதவர்கள் நரகத்தில்தான் இருப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இதன் குரானிலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இந்த வரிகள் எங்களுடைய இந்து மதத்திலே இருக்கின்ற மகாபாரதம் ராமாயணம் போன்ற எந்த நூலிலுமே அடுத்த மத நண்பர்களை வேதனைப்படுத்துகின்ற வகையிலே எந்த வரியும் இதுவரை இல்லை ஆகவே இதற்கான விளக்கத்தை தாங்கள் தர வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கின்றேன் அதைவிட நீங்கள் சகோதரர்களே அவர் கேட்கிற ரெண்டு ஒரு கேள்வி ஒன்னு வந்து ஒரு பதில உள்ள தவற சுட்டி காட்டுறாருனால அதை ஏத்துக்கணும் அது கேள்வின்னு எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அதனால அதுக்கும் வழக்கம் சொல்லத்தான் வேணும் பஸ்ட் அவங்க என்ன கேட்கிறாங்க என்று கேட்டா காபியர்களுக்கு வந்து மறுமை இல்ல நரகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து பிற மதத்தை தாக்குற மாதிரி இருக்குதுங்கிறது அவங்களுடைய கேள்வி முதல்ல வந்து விளங்கிக் கொள்ளணும் காபிர் என்பது அது எந்த ஒரு மதத்துக்கும் பேரு கிடையாது காபிர் சொன்னா ஒரு மதத்துக்கு பேரே கிடையாது காபிர்க்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டா இறைவனை மறுக்கக்கூடியவர்கள் காபிர் அரபி சொல்லுக்கு வந்து நிராகரிக்கக்கூடியவர்கள் கடவுளாவது கத்தரிக்காவது நான் ஏத்துக்கிற மாட்டேன் மறுக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மறுக்கக்கூடியவர்கள் என்பதுதான் அதனுடைய பொருள் 
முஸ்லிமான தாய் தந்தையருக்கு பிறந்த ஒருத்தர் கூட இதை மறுப்பாரையானால் அவரும் காசிர் தான் மதத்தை சொல்லல அது விளங்கிரணும் ஒரு கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அப்ப கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு சொர்க்கம் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு நரகம் என்று சொன்னால் ஒரு மதத்தை தாக்குறாங்கன்றது யாரை புரிஞ்சுக்கிறோமா புரிஞ்சுக்கிற மாட்டோம் அந்த அடிப்படையில் தான் இஸ்லாம் என்ன பண்ணது என்று கேட்டா சொர்க்கம் நரகம் ஒன்று இருப்பதாக எங்களுக்கு சொல்கிறது சொர்க்க நரகம்டா என்ன இந்த மனிதன் நம்ம இறந்து போயிடுறோம் இறந்து போக பிறகு என்ன ஆகுது நமக்கு தெரிகிறது இல்ல பிறகு ஒரு கட்டத்தில் இந்த உலகத்தை கடவுள் அழிப்பார் ஒட்டுமொத்தமா அழிஞ்சிருவாங்க அப்பப்போ இறந்து போது தனி ஒரு நேரத்தில் வந்து ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் கடவுள் அழித்து விடுவார் அழித்த பிறகு அவர் திரும்ப அனைவரையும் உயிர்ப்பிப்பார் எல்லாரையும் இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரையும் எல்லா மனிதர்களையும் கடவுள் திரும்ப உயிராக்குவார் ஃபர்ஸ்ட் படைக்கிறதை விட ரெண்டாவது படைக்கிறது எப்பவுமே லேசு முதல்ல இது உருவாக்குறது கஷ்டம் உருவாக்கிட்டு ரெண்டாவது இதே மாதிரி தயார் பண்றது லேசு அதே மாதிரி கடவுள் வந்து நம்மளை ஃபர்ஸ்ட் படைச்சார அதுதான் ஆச்சரியமானது இதை பார்த்துக்கிட்டு இரண்டாவது தடவை படைக்கிறது என்ன இல்ல ஆச்சரியமே கிடையாது அப்படி என்று சொல்லி இஸ்லாம் எடுத்து சொல்லி உங்களை திரும்ப கடவுள் உயிர்ப்பிப்பார் உயிர்ப்பித்த பிறகு யாரு கடவுள் நம்பிக்கைப்படி நீங்க நடந்தீர்களோ அவர் சொன்ன வழியில் நடந்தீர்களோ அவங்களுக்கு சொர்க்கம் அவர் சொன்ன வழியில யார் நடக்கலையோ அவங்களுக்கு நரகம் இதுதான் காபிங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் அவர் சொன்னதை ஏற்று நடக்காதவர்கள் கடவுளுடைய கட்டளையை மீறியவர்கள் கடவுளை நிராகரித்தவர்கள் இப்ப நம்ம கேட்கணும் ஒரு சித்தாந்தத்தை நிராகரித்தவர்களுக்கு ஒரு கல்லூரியில நீங்க இருக்கிறீங்க கல்லூரியுடைய கட்டுப்பாடை யாரு மீறுகிறார்களோ அவர்கள் கல்லூரி நீக்கப்படுவார்கள்னா அதை யார தப்புன்னு சொல்லுவோமா அந்த கல்லூரியில நீங்க இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த கல்லூரி போடுகிற விதியை ஏத்துக்கிட்டா தான் நீங்க இருக்க முடியும் அப்ப அந்த மாதிரி தான் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டா இந்த அகில உலகத்தையும் ஒரு கடவுள் படைத்தார்னு சொல்லுது ஒரு கடவுள் படைத்திருக்கும் பொழுது நீங்க நான் படைச்சது அடுத்த ஆளுக்கு சொந்தம் சொன்னா கடவுளாகி எனக்கு கோபம் வரும் நான் அதை ஒத்துக்கிற மாட்டேன் எனக்கு பிள்ளை இல்லைன்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது நீங்க பிள்ளை இருக்குன்னு சொன்னீர்களையானால் அது கடவுளாகி எனக்கு கோபம் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில தான் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டா கடவுள்கிட்ட நீங்கள் பரிசு வாங்குறதாக இருந்தால் கடவுள் விரும்புறபடி நடந்தவர்களுக்கு தான் பரிசு கிடைக்கும் கடவுள் வெறுக்கிறபடி நடந்தவர்களுக்கு பரிசு கிடைக்காது இது வந்து எந்த வகையில மத துவேஷம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இந்த நிராகரித்தல் என்பது நம்பிக்கை சார்ந்த ஒரு விஷயம் முஸ்லீமுக்கு பிறந்துட்டு கூட நிராகரித்தார்களே ஆனால் அவங்க நரகத்துக்கு தான் போவாங்க முஸ்லீம் அல்லாதவருக்கு பிறந்துட்டு கூட இதை நம்பினார்களே ஆனால் அவங்க நிராகரித்தவங்களை வரமாட்டாங்க அப்ப காபிருங்க இந்த சொல்லு ஏதோ இந்துக்கள் குறிக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை சில பேர் தப்பாக அதை யூஸ் பண்ணிடுறாங்க நபிகள் நாயகம் வாழ்ந்த ஊர்ல இந்துக்கள் யாது இங்கதான் இந்தியாவில் இந்துக்கள் இருக்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் வாழ்ந்த அரபு நாட்டில் இந்துக்களா இருந்தாங்க அவன் காவிருங்க இப்படி அவங்களை குறிச்சிருக்கு அப்ப காவிருங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டா நிராகரிக்க கூடியவர்கள் மறுப்பாளர்கள் கடவுளுடைய போதனைகளை அறிவுரைகளை மீறுறவங்க மீறுறவங்களுக்கு நரகம் என்பது ஒரு மதத்தை துவேசிக்கிறது இல்ல மீறாம எல்லாரும் நடந்துக்கிறங்க எல்லாருமே கடவுளை சரியான முறையில் புரிஞ்சுக்கிறங்கிற ஒரு அறிவுரை தான் அடுத்து வந்து நம்ம சொன்ன விடையில ஒரு திருமணம் செய்வதாக இருந்தால் மத அடிப்படையில் அவங்க ஒன்றுபட்டிருக்க வேண்டும் மாற்று மதங்களுக்கு மத்தியில் திருமணம் செய்யக்கூடாது என்று நம்ம ஏற்கனவே காரணத்தை சொன்னோம் அது வந்து மாற்றமாக குரான்ல இருக்குது அப்படின்னு ஐயா அவர்கள் குரான் நல்லா படிச்சிருக்கிறாங்க அந்த ஒரு வசனத்தை அஞ்சாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஒரு வசனத்தை அவங்க எடுத்து காட்டுறாங்க அதுல என்ன வருதுன்னு கேட்டா வேதம் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் அவங்கள நீங்கள் மணந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு அந்த வசனத்தில் அவங்க சொன்ன வசனத்தில் இருக்கிறது இந்த வேதம் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் என்பது நபிகள் நாயகம் காலத்துல வாழ்ந்த இஸ்ரவேல் சமுதாயத்திற்கு சொல்லப்படுற ஒரு வார்த்தை இஸ்ரவேல் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களா இருந்தால் மட்டும் அவங்கள நீங்க வேறு மதங்களில் இருந்தாலும் அவங்கள நீங்க மணந்து கொள்ளலாம் அது மட்டும் விதிவிலக்கு ஏன் அப்படி விதிவிலக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கேட்டா இந்த இஸ்ரவேல் சமுதாயத்தை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா எல்லா இறை தூதர்களும் அதிகமான இறை தூதர்கள் அங்கதான் வந்திருப்பாங்க மோசை எடுத்துக்கொண்டால் அவர் இஸ்ரவேலர் தான் தாவீதும்பாங்க தாவுது அவர் இஸ்ரவேலர் தான் சாலமோன் பாங்க சுலைமான் அவர் வந்து இஸ்ரவேலர் தான் ஜக்கரியான்னு சொல்லுவாங்க அவர் இஸ்ரவேலர் தான் யோவான் யஹியான்னு சொல்லுவோம் யோவான்னு சொல்லுவாங்க அவர் கூட இஸ்ரவேலர் தான் ஈசாங்கிறவன் அவர் கூட இஸ்ரவேலர் தான் இயேசுன்னு சொல்லுவாங்க நாங்க ஈசான்னு சொல்லுவோம் 
அந்த இறை தூதர்களுடைய அந்த வழிமுறை அவங்கள்ட்ட இருக்குிறதுனால அவங்க மதத்துல வேறுபட்டிருந்தாலும் இந்த கட உள் மறுமை சொர்க்கம் இதெல்லாம் ஒரே மாதிரியே இருப்பாங்க அந்த பாரம்பரியம் அவங்கள்ட்ட மாறாது இன்னைக்கும் கூட இன்னைக்கும் கூட இஸ்ரேலுக்கு போனீங்கன்னா அல்லாஹ்ங்கிறது சொர்க்கம் நரகம் மறுமை இந்த அடிப்படையான விஷயங்கள்ல அவங்களுக்கும் இஸ்லாத்திற்கு மத்தியில பெரிய வேறுபாடு இல்ல இருக்காது என்ற அடிப்படையில அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த விதிவிலக்கு வேதம் கொடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கே தவிர பொதுவான குரானுடைய போதனை என்னன்னு கேட்டா இணை கற்பிக்கிறவங்களை நீங்க மணக்காதீங்க ஆண்களும் மணக்க வேணாம் பெண்களும் மணக்க வேணாம் ஒரு கொள்கையில் உள்ளவங்க தான் மணக்கணும் பொதுவா சொல்லிட்டு இந்த வேதம் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் எக்ஸப்ஷன் அது விதிவிலக்கு வந்து என்ன செய்யக்கூடாது பொதுவான விதியா எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அதான்